ஆன்மீக பெருமக்கள் அனைவருக்கும் என் பணிவு கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு தூது என்ற தலைப்பில் ஞாயிறு தோறும் நாம் நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இன்று அறிஞர்கள் தூது என்ற வகையிலே அவ்வை பாட்டியுடைய ஒரு தூதை சிந்திக்க உள்ளோம் சான்றோர் பெருமக்களிலே சிறப்பாக கருதப்படுகின்ற அவ்வையார் ஒரு ஒரு சாதாரண புலவராக வாழ்க்கையை நடத்தியிருந்தாலும் அவர் சமயத்தில் இருந்த அத்தனை அரசர்களுக்கும் மிகவும் நெருக்கமானவர் அவருடைய காலத்திலே தகடூரில் தகடூர்னா இந்த கா இப்ப வந்து அதனுடைய பெயர் மாறி தருமபுரின்னு பேர் அதுக்கு தருமபுரின்னு அந்த காலத்துல தகடூர்னு பேர் அதிகமான் நெடுமான் அஞ்சு என்ற அரசன் அரசாட்சி செய்து கொண்டிருந்தான் அதியம் அதியமான் என்பது அவர்களுடைய மரபு பெயர் அந்த அந்த அரசர்களுடைய மரபு பெயர் அதியமான் நெடுமான் அஞ்சு என்பது அவனுடைய பெயர் அதியமான் நெடுமான் அஞ்சு இந்த அதியமான் என்பவர் கடையேழு வள்ளல்களிலே ஏழு வள்ளல்கள் படையேழு வள்ளல்கள் மிக சிறந்த கொடைத்தன்மையினாலே சிறப்பாக சொல்லப்படுகின்றவர்கள் புறநானூர்களே பாடல் பெற்றவர்கள் எழுவரிலே ஒருவர் எதனால அப்படின்னு சொன்னா பனிரெண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை உண்டாகின்ற ஒரு அதிசய நெல்லிக்கனி வாழ்க்கையை மிகவும் அதை உண்பவர்களுக்கு நீண்ட நாள் வாழ்க்கையை கொடுக்கின்ற அந்த நெல்லிக்கனியை இவருக்கு கிடைக்க அன்று தற்செயலாக வந்திருந்த ஔவையாருக்கு அந்த கண்ணியினுடைய சிறப்பை சொன்னால் அவர்கள் வாங்கி கொள்ள மாட்டார்கள் என்று என்று நினைத்து அதை அந்த கண்ணியினுடைய சிறப்பை சொல்லாமல் அந்த நெல்லிக்கனியை ஔவையாருக்கு கொடு தான் உண்மை இருந்த அந்த நெல்லிக்கனியை வாழ்நாள் நீடிக்க இருந்த அந்த கனியை அவ்வை பாட்டிக்கு கொடுத்து மகிழ்ந்ததனால் இவருக்கு வந்து அந்த கடையேழு வள்ளல்களிலே ஒருவராக இடம்பெற்றவர் அதிகமான் நெடுமான் அஞ்சு அந்த சமயத்திலே தொண்டை நாடு ஆக்சுவலா இப்ப காஞ்சி காஞ்சிய மாநகரத்தை தலைநகராக கொண்டது ஒரு வழியில அவ்வையாருக்கு சொந்த ஊர்னு வச்சீங்களேன் அங்கே தொண்டைமான் இளந்திரையன் என்ற அரசன் ஆண்டு வந்தான் அந்த இளந்திரையர் திரையர் இவர்கள் வந்து திரையர்கள் வம்சத்தை சேர்ந்தவர் திரையர்கள் வம்சத்தை சேர்ந்தவர் இந்த தொண்டைமான் இளந்திரையன் அதிகமானின் மேல் அதிகமான அதாவது அந்த தருமபுரி ராஜா மேல தகடூர் தலைவர் நாட்டின் மீது சண்டை செய்வதற்கு தயார் பண்ணி கொண்டிருந்தான் இதை இதை அறிந்த அதிகமான் எனக்கு அவனுடன் எனக்கு அவனுடன் சண்டை போடுவதற்கு எல்லாரும் தயவுசெய்து ஆடியோவை மியூட் பண்ணுங்க உங்களுடைய ஆடியோ தொடர்ந்து நிறைய பேருடைய ஆடியோ வந்துட்டு இருக்கு அதிகமா சண்டை செய்வதற்கு தயாராக இல்லை இஸ் மைண்ட் இஸ் நாட் இன் த வார் ஆனால் இப்ப ஒற்றர்கள் மூலம் இந்த காஞ்சி நாட்டில் இருக்கின்ற தொண்டைமான் இளைஞரையன் தன் மீது சண்டை செய்வதற்கு தயார் பண்ணி கொண்டிருக்கிறான் என்ற செய்தியை கேட்டு அதற்கு என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்த சமயத்திலே அவ்வை பாட்டி அங்கே வருகின்றாள் அவ்வை பாட்டியை வணங்கி இருவரும் தமிழின் மேல் இருக்கின்ற காதலினாலே கவிதைகள் எல்லாம் பற்றி எல்லாம் விவாதித்து விட்டு கடைசியிலே தன்னுடைய மனக்கருத்தை அரசன் சொல்லுகின்றான் பாட்டிக்கு ரெண்டு ராஜாக்களும் வேண்டியவர்கள் தான் அதனால You are the best suited person. நீங்கள் சென்று தொண்டை நாட்டு காஞ்சிபுரத்திற்கு சென்று இளந்திரையனிடம் பார்த்து சண்டை வேண்டியதில்லை 
இப்பொழுது சமாதானமாகத்தானே இருக்கின்றோம் நமக்குள் பிரச்சனை இல்லாத பொழுது ஒரு நாட்டின் மேல் இன்னொரு நாடு எதற்கு சண்டை போட வேண்டும் வீண் அழிவுகள் தானே ஏற்படும் இரண்டு நாட்டிற்கும் நீங்கள் சென்று அதை சொல்லலாமே என்று அவை பாட்டியிடம் கேட்கின்றார்கள் இப்ப தூது செல்வதற்கு தூதுவர் அவ்வை பாட்டி தூதுவனுடைய தூதருடைய கருத்து மிக நியாயமான கருத்து காரணம் இல்லாமல் எதற்கு நாம் சண்டையிட வேண்டும் நாட்டிற்கு நாடு சண்டை நான் போட்டு போர் வீரர்களை எதற்காக நாம் சிரமப்படுத்த வேண்டும் இழக்க வேண்டும் சண்டை வேண்டாம் என்பது தூதுவனுடைய தூதுவருடைய கருத்து தூது ஒரு அரசனிடமிருந்து இன்னொரு அரசனுக்கு செல்கின்றது தருமபுரியில் இருந்து தகடூரில் இருந்து காஞ்சிபுரத்திற்கு வருகின்றது அப்பை பாட்டி வழியாக இதுதான் இந்த கதையினுடைய இந்த தூதினுடைய பேக்ரவுண்ட் அப்பை பாட்டி சரி என்று சொல்லி தகடூரில் இருந்து காஞ்சிபுரத்திற்கு வருகின்றார் ஏகப்பட்ட மரியாதை செய்கின்றான் காஞ்சி அரசன் செய்து தன்னுடைய அரண்மனைக்கு அழைத்து அரசுவிய உணவுகள் எல்லாம் கொடுத்து பிரயாண கலைப்பிற்கு தங்குவதற்கு வசதிகள் பண்ணி கொடுத்து பாட்டியுடன் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றான் அரசன் யாரு தொண்டைமான் இளைஞரையன் அவனுக்கும் தெரியும் அவனுடைய ஒற்றர்கள் மூலம் அவ்வை பாட்டி வருகின்றார்கள் வருகின்ற இடம் தகடூரில் இருந்து சமாதானம் தூது சொல்வதற்காக வருகின்றார்கள் என்பதை தன்னுடைய ஒற்றர்கள் மூலம் முன்னே தெரிந்து வைத்துள்ளான் ஆனால் அந்த பாட்டி சொல் பாட்டி தானே வந்திருக்கின்றார்கள் அதனால அவ்வை பிராட்டியார் சொல்லட்டும் என்ன கருத்து என்பதை என்று தான் ஏதும் தெரியாத மாதிரி பேசிக்கொண்டிருக்கின்றான் அவ்வையாரிடம் அவ்வை பாட்டியும் ஒன்றும் சொல்லவில்லை நாம இருந்தா வந்தவுடன் என்ன சொல்லிப்பா நான் வந்த காரணம் என்ன என்று தெரியுமா உங்களுக்கு நான் வந்து தகடூரில் இருந்து வந்திருக்கின்றேன் தகடூர் ராஜா என்னை அனுப்பினார் என்று ஆரம்பித்திருப்போம் தகடூர் ராஜா கதையெல்லாம் அவ்வை பாட்டி சொல்லவில்லை அமைதியாக காத்து கொண்டிருக்கின்றால் அவ்வளோ சாப்பாடு போட்டால் பாட்டி சாப்பிடுகின்றார்கள் தமிழை கேட்டால் பாட்டி அழகாக தமிழ் கவிதை சொல்கின்றார்கள் அரசியல் பேசுகின்றார்கள் ஆனால் இந்த சண்டையும் சண்டை வேண்டாம் என்று பாட்டி சொல்ல வந்த தூதின் கருத்தும் அதை பற்றி இவர்கள் இருவரும் பேசவில்லை சரி இப்போ ஒரு இடத்துல பாட்டி ஆரம்பிக்க வேண்டியுமே வந்த கதையை சொல்லணும் இல்லை வந்த கருத்தை சொல்லணும் இல்லை என்ன செய்யலன்னு யோசித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் தூதுவனுடைய தூதுனுடைய ஒரு இலக்கணமே எந்த சமயத்தில் அதை சொல்ல வேண்டும் எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்பதை சிந்தித்து முடிவெடுக்க வேண்டியவன் தான் தூதுவனுடைய தூதுவுடைய ஒரு ஒரு மிக முக்கியமான பா பத்து 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 பாடல்களில் தூது என்ற அதிகாரத்திலே திருவள்ளுவர் தூதுவனுடைய இலக்கணங்களையும் அவன் செய்ய வேண்டியவற்றையும் சொல்கின்றார் நாம் செய் நாம் பார்க்கின்ற தூது எல்லாவற்றுக்கும் அது வந்து பொருத்தம் தான் ஆனா அடுத்து வர போகின்ற அந்த அடியார்கள் தூது அந்த பத்துக்கும் இலக்கணமாக ஒரு தூதன் வருகின்றான் அப்பொழுது பார்ப்போம் அதை அவ்வை பாட்டி இடத்தையும் காலத்தையும் எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கின்றால் தூதுக்கு வந்த கருத்தை சொல்வதற்கு அப்ப அரசன் யோசித்தான் யாரு காஞ்சிபுரத்து அரசன் தொண்டைமான் இளைஞரையன் யோசித்தான் இப்படியே இந்த பாட்டியும் சொல்ல மாட்டாங்க போல இருக்கு நாமும் டைரக்டா சொல்லக்கூடாது என்ன செய்ய பெரிய அல்ல அரசர்கள் அல்லவா ஒரு நம்முடைய படைக்கலங்களையும் படைக்கலங்கள் இருக்கின்ற இடங்களையும் அவை பாட்டிக்கு காட்டுகின்ற மாதிரி காட்டி பார்த்தீர்களா நான் எவ்வளவு பெரிய அரசன் எத்தனை படைக்கருவிகள் இருக்கின்றார்கள் இத்தனை படைக்கருவிகளுக்குரிய படை வீரர்கள் எவ்வளவு பேர் என்னிடம் இருப்பார்கள் அதனாலே என்னுடைய 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 வீரத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று பாட்டியிடம் பாட்டிக்கு தன்னுடைய படை படை திறமையையும் படை கருவிகளினுடைய நிறைவையும் காட்டினால் பாட்டி ஓரளவுக்கு புரிந்து கொள்வார்கள் காஞ்சிபுரத்து அரசன் போரில் சிறந்தவன் என்பது புரிந்து கொள்வார்கள் அவர்கள் சென்று அவருடைய நண்பரிடம் தன்னுடைய திறமையை பற்றி சொல்லுவார்கள் என்று நினைத்து பாட்டியை படைக்கலங்கள் இருக்கின்ற அந்த இப்ப அது கொடோன்னு சொல்றோம் இல்ல அந்த இடத்து அந்த இடங்களுக்கு அழைத்து சென்று அதை காட்டுகின்றான் அரசன் பாட்டி பார்த்து கொண்டே வந்தாள் சரியான இடமும் கிடைத்து விட்டது சரியான காலமும் கிடைத்து விட்டது வந்த தூதை சொல்லுவதற்கு என்பதனால அந்த இடத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு அரசன் வேற ஒரு காரணத்திற்காக ஹி இஸ் கண்டக்டிங் ஏ டூர் of the the weaponry stores 
ஆனால் பாட்டி பாருங்க இதுவே சரியான சமயம் நம்முடைய கருத்தை சொல்வதற்கு சமாதானமே சரியானது உங்களுக்குள் ஏன் சண்டை போடுகின்றல் போடுகின்றீர்கள் போட விரும்புகின்றீர்கள் என்பதை சொல்வதற்கு ஒரு நல்ல க சமயம் அமைந்து விட்டது என்று சொல்லி பாட்டி தன்னுடைய தூதை ஆரம்பிக்கின்றார்கள் தூது சொல்வதை பா அப்பை பாட்டியாச்சு ஒரு சிறப்பான பாடல்களை சொல் ஒரு பாடலிலே இந்த இந்த தூது ஆரம்பித்து முடிகின்றது ஒரே பாடல் தான் இந்த பாடலை நான் சொல்லுவதற்கு இன்னொரு காரணம் இருக்கின்றது இந்த இந்த க இந்த அவ்வை பாட்டியினுடைய தூதை எடுப்பதற்கும் எனக்குள்ளே ஒரு கார நிறைய காரணங்களிலே ஒரு காரணம் நம்மில் பலருக்கு இந்த சங்க காலத்து பாடல்கள் அகநானூறு புறநானூறு அதற்கு முன்னாலே இருப்பது என்றால் ஒரு ஒரு வெப்பங்கா மாதிரி அது பல்லு உடைக்கும் நாய்க்கும் நாக்கு குழரும் அவையெல்லாம் கடினமான பாடல்கள் அதனால அதை படிக்கிறத விட்டுடுவோம் ஒரு இருநூறு முந்நூறு வருஷத்துக்குள்ளார எழுதப்பட்ட பாடல்கள்னா ஓகே ஒரு அறநூறு எண்ணூறு ஆயிரத்தி இருநூறு வரைக்கும் கம்பராமாயணம் செய்கிறார் வரைக்கும் ஓகே அதற்கும் பின்னாலே போய் திருமுருகாற்று படையிலேருந்து ஆரம்பித்தால் நமக்கு அது வராது அந்த தமிழ் வேற ஒரு தமிழ் அது தமிழ் அல்ல என்று நிறைய பேர் நம்ம நினைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதனால சிறந்த கருத்துக்களை அறிவதற்கு அவர்கள் தங்களே வந்து அறியாமல் போய்விடுகின்ற ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வச்சிடுறாங்க அந்த மாதிரி இல்லை அந்த பாடல்களும் மிகவும் ரசிக்கத்தக்கவை சிறந்த கருத்துக்களை உடையவை உடையவை என்பதை காட்டுவதற்காக இந்த அவ்வை தூதை நான் எடுத்துள்ளேன் அந்த பாடல் பாருங்க அவ்வை பாட்டி சொல்லுகின்றாள் அந்த அரசனிடம் எங்கே நிற்கின்றார்கள் சுத்தி போர்க்கருவிகள் இருக்கின்ற இடம் அரசன் நிற்கின்றான் அந்த அரசனிடம் சொல்லுகின்றாள் பாட்டி இவ்வே பீலி அணிந்து மாலை சூட்டி கண் திரள் நோன்காள் திருத்தி நெய் அணிந்து கடியுடை வியன்னகர் வவ்வே இங்கே இருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையை நான் என்ன பார்க்கின்ற பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்பதை அதே அந்த அரசனுக்கு சொல்லுகின்றாள் என்ன சொல்ற இவ்வே இங்கே பீலி அணிந்து பீலின மயில் இறகுகளுக்கு பேரு பீலி அந்த திருக்குறளே இருக்க பீலிபை சாக்காடும் அச்சிரும் அப்பண்டம் சால மிகுத்து பெயின் அப்படின்னு ஒரு குரல் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது அந்த பீலிபை பீலிபை சாக்காடும் வழி அறிதல் இருக்க பீலிபை சாக்காடும் மிக எளிமையாக இருக்கின்ற மயிலுடைய இறக்குகளாக இருந்தாலும் அச்சு இரும் அச்சு இரும் அப்படின்னா பெரிய வண்டி வண்டியில் இருக்கின்ற அச்சு ஆனது எஃகு இரும்பனால செய்யப்பட்டது பீலிபை சாக்காடும் அந்த மயில் இறகு கூட ஒரு மயில் இறகு அதிகமாக போனால் அச்சு இரும் அந்த வண்டியினுடைய அச்சு உடைந்து விடும் எப்ப அப்பண்டம் சால மிகுத்து பெயின் அதையே மேலே மேலே எடுத்து அடுக்கி கொண்டே இருந்தால் இரும்பாலான அச்சும் உடைந்து விடும் என்பதில் வர்ற பீலிபை இருக்குல்ல அந்த பீலி தான் இந்த இந்த படைக்கலன்களை அவ்வை பாட்டி பார்க்கின்ற பொழுது எப்படி இருக்கின்றது என்றால் ஒரு ஒரு கத்தி கபடா வேல் கடப்பாறை இன்று இருக்கின்ற எல்லா அம்பு வில் எல்லாவற்றின் மேலும் அழகாக மயில் இப்ப நம்ம வந்து புத்தகத்துல எல்லாம் அழகுக்கு மயில் இறகுகள் வைக்கின்றோம் அல்லவா அந்த மாதிரி மயில் இறகுகள் வைக்கப்பட்டு இவ்வே பீலி அணிந்து மயில் 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 இறகுகளை வைத்து மாலை சூட்டி ஒரு ஒரு படைக்கருவிக்கும் ஒரு அப்படியே புத் தினப்படி புதிய புதிய படைக்கப்படுகின்ற பொழுது புதிய புதிய மாலைகளை அந்த அணிக அந்த படைக்கருவிகளுக்கு சூட்டி பீலி அணிந்து மாலை சூட்டி கண் திரள் நோன் கால் திருத்தி கண் திரள் அப்படின்னா அந்த 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 படைக்கருவிகளுக்கு வைக்கப்பட்டிருக்க வைக்கப்பட்டுகின்ற பிடி இப்ப ஒரு கத்தி இருக்குன்னா மரத்தால ஒரு பிடி செஞ்சிருப்பாங்கல்ல அந்த அந்த கண் திரள் நோன் கால் கண்ணுனா உடம்பு கால்னா காப்பு காம்பு அந்த அந்த கருவிகளுக்கு உரிய பாகங்கள்னு வச்சுக்கலாம் பார்ட்ஸ்ன்னு வச்சுங்களேன் கண் திரள் நோன் கால் திருத்தி திருத்தி அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு தமிழ் வார்த்தை திருத்திங்கிறது திருத்தி அப்படின்னா அழகு செய்துன்னு பேர் இப்ப வந்து நம்ம எக்ஸாம் பேப்பர் திருத்துறோம் அப்ப அதுல என்ன அதுல என்ன சொல்றாங்க 
அந்த திருத்தி என்பதற்கு தவறுகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேரு திருத்தி ஆனா இன்னொரு பெயர் இன்னொரு பொருள் என்ன அப்படின்னு சொன்னா திருத்தி அப்படின்னு சொன்னா அழகு செய்தல்னு பேர் அதுக்கு கம்பன் அந்த வார்த்தையை ரொம்ப சிறப்பாக யூஸ் பண்றாரு திருத்தி அப்படின்னு சொன்னா இந்த ராமன் வில்லை உடைத்து திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டு ஒரு திருமண நிகழ்ச்சிக்கு எல்லோரும் வந்து விட்டார்கள் ராமன் அமர்ந்திருக்கின்றான் பெண்ணை அலங்காரம் செய்து சீதை அலங்காரம் செய்து மண்டபத்திற்கு அழைத்து வருகின்றார்கள் அவருக்கு ஒரு இடம் ஒரு ஒரு நாற்காலி கொடுக்கப்படுகின்றது ஒரு தவிசு அதில் அமர்கின்றாள் சீதை வெட்கம் மானம் திருமண பெண் அதால குனிந்த தலை நிமிராமல் அமர்ந்திருக்கின்றாள் ராமனை அவள் இன்னும் பார்க்கவில்லை எப்ப பார்த்திருக்கின்றார் ராமனை பார்த்தது அந்த தன்னுடைய அந்த பால்கனியில இவள் விளையாண்டு கொண்டிருந்த பொழுது விஸ்வாமித்திரனுடன் நம்முடைய கரிய சம்பல் அந்த அந்த வீதியிலே நடந்து செல்கின்ற பொழுது அண்ணலும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினான்னு மேலிருந்து அம்மா பார்த்தாங்க கீழே இருந்து ஐயா பார்த்தாரு ஒரு காதல் பார்வை அதோட சரி அப்ப நடந்து போயிட்டாங்க ஆனா அந்த அண்ணலும் நோக்க அவளும் நோக்க என்னாச்சு அப்படின்னா வரிசிலை அண்ணலும் வாட்கன் நங்கையும் இருவரும் மாறி புக்கு இதயம் எய்தினர் அவளுடைய இதயம் ராமனுக்கு வந்துடுச்சு ராமனுடைய ராமனுடைய இதயம் சீதைக்கு வந்துடுச்சு இதயம் மாறி புக்கு இவ அவருடைய இதயத்துக்கு போயிட்டாங்க அவள் இவருடைய இதயத்துக்கு வந்துட்டாங்க அப்ப அப்பொழுதிருந்து தன் இதயத்தில் இருக்கின்ற ராமனை சீதை பார்த்து கொண்டிருந்தாலே ஒழிய புறத்தே பார்க்கவில்லை வாய்ப்ப பார்ப்பதற்கும் வாய்ப்பு இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் தான் வந்து வில் உடைக்கப்படுகின்றது அப்புறம் ஒரு வாரம் ஆகின்றது தசரத சக்கரவர்த்தி வருவதற்கு திருமணம் நாள் நிச்சயிக்கப்பட்டு நிகழ்ச்சிகள் நடப்பதற்கு இத்தனை நாள் வரை தான் மனத்திலேயே பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த ராமன் தானா இப்பொழுது முன்னாலே உட்கார்ந்திருக்கின்ற ராமன் அவனும் இவனும் ஒரு ஒன்றாக இருக்கின்றார்களா என்று பார்ப்பதற்கு ஆசை தூண்டுகின்றது அந்த வில்லை உடைத்த பொழுதே சீதையனுடைய தோழி நீலமாலை வந்து நீ அந்த அந்த சாமியார் பின்னால ரெண்டு பேர் வந்தாங்களே அதுல ஒருத்தன் கருப்பா இருந்தானே அந்த கரிய செம்மல் தான் அந்த வில்லை உடைத்தவன் என்று சொல்ல ஓரளவு கற்பனை பண்ணி வைத்திருந்த அந்த ராமன் தான் இப்பொழுது திருமணத்திலே நமக்கு முன்னே அமர்ந்திருக்கானா என்று பார்ப்பதற்கு ஆசைப்படுகின்றாள் சீத்தை ஆனா தலையை தூக்கி எதிர்க்கு அத்தனை பேர்களுக்கு முன்னால் ராமனை பார்ப்பதற்கு தயங்குகின்றாள் இது சுச்சுவேஷன் அப்ப என்ன பண்ணலாம் சீதை எய்ய வில் வளைத்ததும் இருத்ததும் உரைத்தும் மெய் விளைவு எடுத்து முதல் ஐயம் விடல் உற்றார் எனக்கு தெரியும் ராம் ஒண்ணு சந்தேகமே கிடையாது நான் முதல்ல பார்த்த பையன் தான் வில்லே உடைச்சிருக்காங்கிறது நீலமாலை கூற்றால நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஐயம் விடல் எனக்கு அந்த பயம் எல்லாம் கிடையாது வேற ஒரு பையனும் இப்ப கல்யாணம் கண்டி கட்டி வச்சிருவாங்களேன்னு அந்த பயம் கிடையாது ஆனா பாக்கணுமே அந்த ஐயனை அகத்து வடிவே முன்னாலே நான் என்னுடைய மனசிலே வச்சு பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேனே இல்லாம அல புறத்தும் பாக்கணுமே அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் தோன்ற என்ன பண்ணலாம் கைவலை திருத்துபு கடைக்கண்ணின் உணர்ந்தால் கைவலை கல்யாணத்துக்கு நிறைய வளையல்கள் போட்டு வச்சிருக்கிறாங்க ரெண்டு கையிலையும் அது மேல கீழெல்லாம் ஆடி இருந்திருக்கு போல இருக்கு அது என்ன பண்ணாலும் கைவலை திருத்துபு அதை அழகாக அடுக்கி வைக்கின்ற மாதிரி கைவலை திருத்துபு கடைக்கண்ணின் உணர்ந்தால் அப்படியே கையில கையில இருக்கிற வளையல்கள் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க கையில இருக்கிற வளையல்களை ஒன்னு ரெண்டு மூணு இது பெருசு சின்னது அப்படின்னு கை இன்னொரு கையாலே அப்படியே அழகு செய்து கொண்டே அந்த அந்த இடத்தின் மூலம் ராமனை கழுத்தை வளைக்காமல் கண்களை மாத்திரம் ஓர கண்ணால் பார்த்து ஆம் அவனே தான் இவன் என்று தெரிந்து கொண்டாலாம் கைவலை திருத்துவு கடைக்கண்ணின் உணர்ந்தால் அப்ப இந்த திருத்துவு என்றால் கை வளையல்களை அழகு அழகாக அடுக்கி வைக்கின்ற மாதிரி பார்த்து ஒரு வேலையை செய்து கொண்டே அப்ப எல்லாரும் என்ன பண்ணிருப்பாங்க ஓ கை வளையலை பார்க்கறாள் சீதின்னு சொல்லி அவர்களும் மற்றவர்களும் இவருடைய கை வளையலை பார்க்க அந்த சமயத்தில் திருட்டுத்தனமாக ராமனை பார்த்தால் கை வலை திருத்துபு கடைக்கண்ணின் நேர பார்க்கலையா கடைக்கண்ணுன்னு அப்படியே கோணல கண்ணை மாத்திரம் வளைத்து கடைக்கண்களால் உணர்ந்தாள் அப்படின்னு அந்த திருத்துபு என்றால் அழகுபடுத்துதல்னு பேர் இதேதான் காளிதாசனம் சொல்றாரு அந்த 
எவ்வளோ பேர் இந்த சாகுந்தலை நாடகத்தில் சாகுந்தலை துஷ்யந்தனை பார்க்கின்றாள் இன்னொரு முறை துஷ்யந்தனை பார்க்க வேண்டும் கடைசியாக ஒரு முறை பார்க்க வேண்டும் நினைக்கிற சீன் பிரியறதுக்கு முன்னால் அப்போ என்ன ஆலை இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் அங்கே கிடையாது அங்கே காடு அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க காலிலே முள்ளு தைத்து வைத்தது என்று சொல்லி அந்த துஷ்யந்தை குனிந்து காலிலே இருக்கின்ற முள்ளை எடுக்கின்ற மாதிரி அந்த அந்த சகுந்தலை துஷ்யந்தனை கடை கண்ணால் திரும்பி பார்த்தாலும் அதே மாதிரி அவ காலில் முள்ளு தைச்சிருக்குன்னு பார்த்தா நம்ம பொண்ணு இங்கே கையை வலையை திருத்துகின்ற மாதிரி பார்த்தாள் அந்த திருத்து அந்த மாதிரி திருத்தி அழகாக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த போர்க்கலன்கள் இப்போ பாருங்க ஏன்னா எல்லா சாதாரண வார்த்தைகள் தான் அதுக்கு தான் சொன்னேன் இவ்வே பீலி அணிந்து திருக்குறளில் வர்றதா மயில் இறகு அணிந்து மாலை சூட்டி எல்லாருக்கும் தெரியும் மாலை சூட்டி கண் திரள் நோன்கால் திருத்தி நல்ல பல 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 பலன்னு அழகுபடுத்தி வச்சிருக்கிறாங்க கத்தி கபடாவெல்லாம் திருத்தி நெய் அணிந்து இன்னும் பல பழக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கால நெய் நம்ம எண்ணெய் தடவுறோம்ல ஒரு பொருளுக்கு அந்த மாதிரி நெய் அணிந்து நெய் அணிந்து கடியுடை வியநகர் இது அழைத்து கொண்டு போற இடத்துல இந்த பாட்டி அப்சர்வ் பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்னன்னா பல விதமான செக்யூரிட்டி போஸ்ட் இந்த காலத்துல இருக்கிற மாதிரி இந்த எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் இல்லாத சமயத்துல நமக்கு ஐடி கார்டை காட்டி உள்ளார விடுறதுக்கு பதில் அப்ப என்ன பண்ணிருப்பாங்க பல திட்ட காவல்கள் காவல்காரர்கள் ஆயுதங்களுடன் நின்றிருப்பார்கள் அரசன் கூட வருவதுனால பாட்டியையும் அவ்வை பாட்டியும் அந்த அந்த படைக்கலன்கள் இருக்கின்ற இடத்திற்கு உள்ளே அனுமதித்திருப்பார்கள் அதனால கடியுடை கடின காவல் காவல் அதிகமாக இருக்கின்ற இந்த இந்த இடங்களுக்கு கடியுடை வியன் நகர் அகன்ற இந்த நகரிலே காவல் அவ்வளவு பத்திரமா வச்சிருக்கேன்னா அந்த அரசன் வந்து அந்த ஆயுதங்களை ஆயுதங்கள் தானே படையை படையிற்கு சண்டையில வெற்றியை கொடுப்பது இவ்வே பீலி அணிந்து மயில் இறகு அணிந்து மாலை சூட்டி கண் திரள் நோன்கால் திருத்தி அவ்வளவு அழகாக வைத்திருந்து நெய் அணிந்து அந்த இருக்கிற இடங்கள் எல்லாம் அவ்வளவு காவல் போட்டு கடியுடை வியன்னகர் இந்த மாதிரி நீ வச்சிருக்கிறிய ராஜா சபாஷ் அப்படின்னா பாட்டி அரசனுக்கு புரியல உண்மையாலுமே பாட்டி நம்ம புகழ்கின்றாள் நினைத்து ஆமா பாட்டி இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான இடமாச்சே காவல் வேணும் முக்கியமான ஆயுதங்கள் ஆச்சே தயார் நிலையில இருக்க வேண்டாமா நான் சண்டைக்கு அதனால எப்பொழுதுமே தினம் இதுக்கு பூஜை போட்டு மாலை போட்டு நெய் தடவி நான் வச்சிருக்கிறேன் பாத்தீங்களா அப்படிங்கிற எண்ணத்திலே நன்றி நீங்க நல்லா கவனிச்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னு பாட்டி கிட்ட சொல்றான் பாட்டி அடுத்தவரி சொன்னா அதான் அவ்வையாருங்கிறது அவ்வே அறிஞர் தூதல்ல அது அறிஞர் ஆச்சே அவ்வே ஆமாப்பா நீ கரெக்டு தான் ஆனா இந்த தகடூர் தகடூர்னு ஒண்ணு இருக்கே அந்த தகடூர் ராஜா கிட்ட தான் நான் வந்தேன் அந்த தகடூர் போனேன்னா அங்க என்ன திரும்ப இருக்கு அங்க என்ன எப்படி திரும்ப வச்சிருக்கிறான் இந்த இந்த ஆயுதங்கள்லாம் ஐயோ இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டா இருக்குப்பான் அரசனுக்கு புரியவில்லை பாட்டு ஏதோ சொல்ல வருகின்றால கொஞ்சம் கூர்மையாக என்னது அங்க எப்படி இருக்கின்றது படைக்கலன்கள் அவனிடம் அப்படின்னு கேட்க அவ்வே அங்க எப்படி திரும்ப இருக்கு பகைவர் குத்தி கோடு நுதி சிதைந்து கொல்துறை குற்றியில் என்றும் அங்க இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டா இருக்குப்ப அங்க நீ வந்து அழகான குடோன் அப்படியே அரண்மனையில அப்படியே குடோன் குடோன் ஒன் டூ த்ரீன்னு வச்சு இப்படி அடுக்கி வச்சிருக்கிறிய அங்கெல்லாம் ஒரு குடோன் கூட கிடையாது அப்ப எங்க திரும்ப இருக்கு பகைவர் குத்தி அவன் தினம் சண்டைக்கு போறான் யாரா தினம் இங்க போறான் சண்டை நடக்குது அந்த ஊர்ல அதால அந்த படைக்கலன்கள் எல்லாமே தினப்படி யூஸ் பண்றாங்க யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண என்ன பண்றாங்க பகைவர்களை குத்தி அதனுடைய நுனி எல்லாம் உடைந்து அதனுடைய அதனுடைய அந்த ஆயுதங்களுடைய உடம்புல எல்லாவற்றிலும் நீ கைப்பிடியில நெய் தடவி வச்சிருக்கிறியே அதுல பாத்தீங்கன்னா அப்படியே சதைகளும் எலும்பும் ரத்தமுமா இருக்குப்பா அந்த படைக்கலன்கள் எல்லாம் இதனால பகைவர் குத்தி சரி பகைவரை குத்தி கொலை பண்ணி இப்படி பயன்படுத்துறதால என்ன ஆச்சு தெரியுமா கொடு நுதி சிதைந்து நுதின்னா நுனி இதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரண தமிழ் நுதின்னா நுனி நுனி சிதைந்து எல்லாம் கூரே மழுங்கி போச்சு எல்லாமே அடிச்சு 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 குத்தி 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 அந்த அந்த ரத்தம் சதையம் இருக்கிறது இல்லாம அந்த அந்த ஆயுதங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஷார்ப்னஸே கிடையாது நீ அப்படியே கை வச்சாலும் வெட்டுற மாதிரி வச்சிருக்கிறிய அங்கெல்லாம் அதனுடைய நுனி எல்லாம் சிதைந்து கொல்துறை குற்றியில் என்றும் கொல்துறை கொல்லன்னா கொல்லன் அதுவும் தெரியும் கொல்லன் துறைனா இடம் 
அந்த அவன் ஊர்ல நிறைய இந்த பற்ற ஆளுங்க இருக்காங்கல்ல கொல்ல கொல்ல பற்றை வச்சிருக்கிறாங்கல்ல இந்த ஆயுதங்கள் எல்லாம் திருத்துறவங்க அந்த கொல்லன் பற்றையிலே தான் கிடக்கு குற்றியில் நீ வச்சிருக்க எவ்வளவு பெரிய குடம் இவ்வளவு செக்யூரிட்டி போட்டு இந்த அந்த வியன் நகர்னு சொன்னல்ல அது மாதிரி இல்லைங்க அங்க எல்லாம் சின்ன சின்ன கொல்லம் பற்றேன்னா அம்மா பேர் அங்க தேவை தேவையா இருக்கு இவனுடைய ஆயுதங்களை சரி பண்றதுக்கு அந்த அந்த நுனியெல்லாம் சிதைந்து போனதுனால சரி பண்றதுக்கு கொல்லன் துறையில குற்றியில் சின்ன சின்ன கொல்லன் இல்லை அவன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆயுதங்கள் எல்லாம் தெருவுல தான் போட்டு வச்சிருக்கான் நீ இங்க மாதிரி இவ்வளவு பத்திரமா பண்ணி வச்சிருக்கிறிய நான் வந்து பாக்குறதுக்கே இவ்வளவு எடுபடி நடக்குது கெடுபடி நடக்குது அங்கெல்லாம் சின்ன சின்ன கொற்றனுடைய வீட்டுல தெருவுல கிடைக்கு அந்த ஆயுதங்கள்லாம் எல்லாம் நுனி சிதைந்து போய் கிடைக்கு அதை சரி பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கிறான் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் என்றும் என்னன்னா இன்னைக்கு சரி பண்ணி அந்த ராஜா வீரர்கள்லாம் வந்து எடுத்துட்டு போய் ஒரு சண்டைக்கு போனாங்கன்னா எடுத்துட்டு போன அடுத்த நாள் திரும்பி வந்து சேருது இன்னொரு சண்டை இன்னொரு ஆயுதங்கள் டேமேஜ் இருக்கு இதை பண்ணுங்க அப்படின்னு என்னைக்குமே அந்த அவனுடைய அரண்மனையில இருக்கு அவனுடைய ஆயுதங்கள் வரவே இல்லையா சண்டைக்கு போகுது நேர கொல்லம் பற்றைக்கு வருது கொல்லம் பற்றில இருந்து அடுத்த சண்டைக்கு போகுது அடுத்த இதுக்கு வருதான் பகைவரை குத்தி கொடி நுதி சிதைந்து கொள்துறை குற்றியில் என்றும் என்னைக்கும் அங்கதான்பா கிடைக்கு அண்ணல் எம் கோமான் வை நுதி வேலை அவனுடைய வேல் வந்து இது மாதிரி ஆயிட்டு இருக்கு உன்னுடைய வேல் வந்து இது மாதிரி மயில் இறகு போட்டு மாலை அணிவித்து நெய் போட்டு பாலிஷ் பண்ணி அரண்மனையில பாதுகாப்பா வச்சிருக்கிற அவனுடைய இது தெருவுல கிடைக்கு அவன் யார் தெரியுமா உண்டாயின் பதம் கொடுத்து இல்லாயின் உடன் உண்ணும் இல்லோர் ஒக்கல் தலைவன் அந்த அந்த அதியமான் நெடுமான் அஞ்சிய பத்தி இன்னொரு கருத்து சொல்றான் அவன் வீர மாத்திரம் நீ அவன் கூட சண்டைக்கு போறன்னு சொல்றிய நீ சண்டைக்கு போனா பாரு உனக்கு உன்னோட சண்டையில உன்னோட ஆயுதங்களுக்கு சண்டைய பாக்காதுன்னு அப்ப அந்த ஆயுதங்களை எடுத்து கையாளுகின்ற உன்னுடைய வீடர் வீரர்களுக்கும் போதிய சண்டை பயிற்சி இருந்திருக்காது அவனு பாரு ஆயுதங்கள் எப்பொழுதுமே போர்க்களத்தில் இருக்கிறதுனால அவனுடைய வீரர்கள் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இன்னைய சண்டை போட்டுட்டே இருக்காங்க அவனுக்கு அதனால நல்ல ட்ரைனிங் கொடுத்துருப்பாங்க நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு சண்டையில அவன் அது மாதிரி இருக்கிறான் நீ ஒண்ணுமே இல்லாம விரும்பினே அழகு பார்த்துட்டு உட்காந்து இருக்கிற நீ அவங்க கூட போருக்கு போனீங்கன்னா அவர்களே ஜெயிப்பாங்க அப்படிங்கிறது எவ்வளவு அழகா இன்டைரக்டா சொல்ற பாருங்க அது மாதிரி இல்ல அது மாத்திரம் இல்லாமல் இன்னும் ஒண்ணு சொன்னான் நீ அவங்க கூட சண்டை போடலான்னு நினைக்கிறிய ஒரு நல்ல கருத்தை சொல்றேன் அவன் இப்ப ஏற்பட்டவன் தெரியுமா உண்டாயின் பதம் கொடுத்து அவங்ககிட்ட நிறைய பொருள் பொற்காசுகள் சாப்பிடறதுக்கு பொருள் எல்லாம் இருந்ததுன்னா எல்லாருக்கும் கொடுப்பான் இந்த ப எங்கிட்ட இருக்கு இந்த வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி உண்டாயின் பதம் கொடுத்து இல்லாயின் உடன் உண்ணும் கொடுக்கறதுக்கு ஒண்ணு இல்லையா வா சரி வா பங்கு பங்கு போட்டுக்கலான்னு சொல்லி இல்லாயின் என்கிட்ட சாப்பிடறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னு சொன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா இல்லாயின் உடன் உண்ணும் அப்ப எனக்கு இருக்கிறது ஒரு இட்லி தான் ஒண்ணும் கொடுக்க முடியாது வா சேர்ந்து சாப்பிடும் இருக்கிறது ஆளுக்கு பாதி பாதி சாப்பிடலான்னு சொல்லி உண்டாயின் பதம் கொடுத்து இல்லாயின் உடன் உண்ணும் இல்லோர் ஒக்கல் தலைவன் இல்லோர் அப்படின்னா இல்லாதவர்கள் இல்லாதவர்களுக்கு ஒக்கல் தலைவன் ஒக்கல் அப்படின்னா ஒக்கல்னா உறவினர்னு பொருள் அப்படியே அப்படியே அச்சா அந்த ஒக்கல் என்பது திருக்குறள் இருக்கிற வார்த்தை தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்று ஆங்கு ஐம்புலத்து ஆறு ஓம்பல் தலை இந்த இல் வாழ்க்கைன்னு முதல் அதிகாரம் போடுறாருல்ல இல் வாழ்க்கை அதுல அந்த இல் வாழ்க்கையில இருக்கிற செய் இல் வாழ்வானுடைய கடமைன்னு சொல்றப்ப நீ அஞ்சு பேரை பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றப்ப ஒரு சீக்வன்ஸ் பண்றாரு திருவள்ளுவர் என்ன பண்றாரு தென்புலத்தார் நம்முடைய மரபிலே இருந்த முன்னோர்கள் தென்புலத்தார் தெய்வம் கடவுள் அடுத்தது விருந்து ஸ்ட்ரேஞ்சஸ் அதிதிஸ் மூணாவது அடுத்தது வருது பாருங்க ஒக்கல் ஒக்கல்னா தன் உடன் இருக்கின்ற உறவினர்களும் நட்பும் ஒக்கல் தான் அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த ஆர்டர்ல நீங்க வந்து முதல்ல நம்ம தென்புலத்தார பாத்துக்கணும் அடுத்தது தெய்வத்தை பார்க்கணும் அடுத்தது விருந்தை சேஞ்சஸ் விருந்தை பார்த்துக்கணும் அப்புறம் ஒக்கல் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது மீதி இருந்ததுன்னா தான் கடைசியில நான் என்று இப்ப என்ன ஆச்சு முதல்ல நான் அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்தது சொந்தக்காரங்க அதுக்கப்புறம் தெரியாதவர்கள் அதுக்கப்புறம் கடவுள் நான் அதுக்கப்புறம் மூதாதையர்கள்னு போயிட்டது அந்த ஆர்டர் அவர் திருப்பி வச்சிருக்காரு நமக்கு சொன்னது வேற ஆர்டர் அது தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தான் என்றாங்கு ஐம்புலத்து ஆறு ஓம்பல் தலை இந்த ஆர்டர்ல இந்த ஐந்து பேரை நாம் வந்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்று இல்வாழ்வானுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமையில 
வள்ளுவர் அழகான ஒரு வார்த்தை ஒக்கல்னு போட்டார் அதே தான் சொல்ற பாட்டி உண்டாயின் பதம் கொடுத்து இல்லாயின் உடன் உண்ணும் இல்லோர் ஒக்கல் தலைவன் இல்லாதவர்களுடைய இல்லாதவர்களாகிய உறவினர்களுக்கு அவன் தலைவன் அண்ணல் எம் கோமான் அவன் தான் என்னுடைய ராஜா வை நுதி வேலே அவனுடைய அந்த நுனி வேல் இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா நுனி சிதைந்து பகைவரை குத்தி கோடு நுதி சிதைந்து கோடுனா பக்கம் நுதினா நுனி பக்கம் நுனி எல்லாமே வீணா போய் சிதைந்து கொல்லன் பற்றையில கிடைக்கிறது என்னைக்கும் அவன் அவனுடைய வேல் அங்கெல்லாம் கிடைக்கு அப்படின்னு சொல்லி தன் வந்த கருத்து தன்னுடைய அந்த தகடூர் ராஜா அத்தனை வீரம் வாய்ந்தவன் அவனுடைய நாட்டிலே அத்தனை வீரர்கள் இருக்கின்றார்கள் சண்டையிலே மிகவும் பயிற்சி பெற்றவர்கள் அவனிடம் வீண்டாக நீ சண்டை போட்டால் உனக்கு தான் அழிவு உண்டாகும் மாறாக அவன் மிகவும் நல்லவன் உண்டாயின் உனக்கு கொடுப்பான் இல்லாயின் உன்னோட சேர்த்து சாப்பிட்ற அந்த ஒக்கல் அந்த அந்த தன்மையை உடையவன் என்று சொல்லி நிறுத்திட்ட பாட்டை என்று சொல்லி அண்ணல் எம் கோமான் வைநுதி வேலே அப்படின்னு பாட்டை முடிச்ச அரசனாச்சு அவனுக்கும் புரிகின்றது உடனே ஆக என்ன ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் நமக்கும் அவனுக்கும் பாட்டி தக்க சமயத்திலே ஒரு நல்ல கருத்தை அவனை பற்றி உண்மை கருத்தை சொன்னார்கள் என்று சொல்லி போர் செய்கின்ற எண்ணத்தை விட்டுவிட்டு அவனுடன் நட்பு போன்று பல காலம் அன்றிலிருந்து நட்பா இருந்தார்கள் நம்ம அந்த அதியமான் தகடூர் ராஜாவும் தொண்டை நாட்டிலே இருந்த அந்த இளந்திரையனும் பாட்டியனுடைய இந்த தூதுல என்ன சிறப்பு அப்படின்னா எங்கேயுமே பாட்டி வந்து டே நீ அவங்க கூட சண்டை போடாதுன்னு சொல்லவே இல்லை உன்னோட சிறந்த வீரன் என்பதையும் சொல்லவில்லை இன்ஃபேக்ட் உன்னோட ரொம்ப சாதாரண படைக்கலன்கள் தான் அவங்ககிட்ட இருக்கு அது ஒன்றும் கண்டிஷனாகவும் இல்லை எல்லாம் தெருவில் கிடக்கு கொல்லம்பட்டில் கிடக்குன்னு தான் சொன்னான் ஆனால் தக்க சமயத்திலே நல்ல ஒரு கான்ட்ராஸ்டாக இட இடமும் காலமும் சூழ்நிலையும் அறிந்து அந்த சொல் அதான் அறிஞர்கள் சொல்வது என்பது அந்த சொன்ன விதத்திலேயே அந்த தூது பழித்தது தூது வந்த காரணம் முற்று ஜெயித்தது உடனே பாட்டியிடம் நான் அந்த உங்களுடைய அந்த ராஜாவுக்கு நான் நண்பனாக இருக்கின்றேன் இருக்க விரும்புகிறேன் என்று தேதியை சொல்ல பாட்டியும் அவர்கள் இருவருக்கும் நட்பை உண்டாக்கி மிக சிறப்பாக இந்த தூது எதற்காக அந்த தூது ஆரம்பிக்கப்பட்டதோ அது சிறப்புடன் நிறைய தூதுல வந்து முடியாது இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகின்ற அடியார்கள் தூது தூது ஒரு காரணத்திற்காக ஆரம்பிக்கின்றது ஆனால் அந்த தூது தூதுவனுடைய ப்ராசஸ் எல்லாம் சரியாக இருக்கும் தூதுவனை செலக்ட் பண்ணது தூது கருத்து அவன் சென்றது சந்தித்தது கருத்து சொல்லப்பட்டது எல்லாம் ஆனால் தூதுக்கு ஒரு கோல் இருக்கும் இல்லை ஒரு கோல்னா சண்டை வேணும் இல்லைன்னா சண்டை கூடாது சமாதானம் வேண்டும் என்று அதெல்லாம் பெரும்பாலும் இந்த தூது பழிப்பதில்லை அவ்வை பாட்டியினுடைய தூது அந்த ஒரு செய்யுளிலேயே பழித்தது என்றால் அவர் சொன்ன அந்த நாகரிகம் அந்த அழகு அந்த அறிஞர்களுக்குள்ளே உரையாடுகின்ற அந்த உயர்ந்த அறிவு திறமை சொல்லாமலேயே சொல்லாமல் விட்டதை புரிந்து கொள்கின்ற அறிவு அந்த அந்த தூதுவனுக்கும் தூதுவருக்கும் இருக்கின்றது தூதை கேட்கின்ற அந்த அந்த அரசனுக்கும் இருக்கின்றது என்றால் இப்படி எல்லா அங்கங்களும் சிறந்து இருந்தால்தான் அந்த தூது ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லாக முடியும் அப்படி அப்படி வெற்றி பெற்ற ஒரு தூது தான் நம்முடைய இந்த அதியமானுடைய நெடுமானஞ்சியனுடைய அவ்வை தூது புறநானூரில் இருக்கின்றது இந்த இந்த பாடல் அறிஞர் தூதுக்கு ஒரு ஒரு உதாரணமாக அவ்வை பாட்டியை பார் பார்த்துவிட்டு இப்போ அடுத்தது அடியார் தூதுக்கு வருகின்றோம் அடியார்கள் இறைவனுடைய அடியார்கள் நிறைய இடத்துல தூது செல்கின்றார்கள் நிறைய இருக்கின்றது கந்த புராணத்தில் இருக்கின்றது நிறைய இடத்துல இருக்கின்றது அதிலே அடியார்கள் தூதிலே ஒன்றை மாத்திரம் தான் நான் சிந்திப்பதற்கு எடுத்துள்ளேன் அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர்கள் தூது இருக்கின்றது ஆண்டவர் என்ன அடியார்கள் தூது போவது ஆச்சரியம் ஒன்றும் இல்லை அடியவர்கள் அவர்கள் பல காரணங்களுக்காக தூது தூதுக்கு ஏவலாளாக செல்கின்றார்கள் ஆனால் ஆண்டவனே தூது சென்றான் என்றால் அந்த தூது கண்டிப்பாக மிக சிறப்புடையதாக இருக்கும் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடங்கள் பல இருக்கும் ஆண்டவனுக்காக நாம் செல்லலாம் நமக்காக ஆண்டவன் செல்கின்றான் என்றால் ஆண்டவர்கள் தூது மிக சிறப்புடையதாகவும் ஆழ்ந்து சிந்திக்க தகுந்ததாக இருக்கின்றதுனால ஆண்டவர்கள் தூது மோர் தேன் ஒன் பார்க்கலாம் என்ற காரணத்தினாலே அடியவர்கள் தூதிலே ஒன்றே ஒன்று தான் எடுத்துள்ளேன் 
அடியவர்கள் தூது என்றாலே எல்லாரும் என்ன நினைப்பார்கள் அனுமனை சொல்ல போகின்றோம் என்று நினைப்பார்கள் அனுமனை நான் சொல்லவில்லை பல காரணங்களை முன்னிட்டு அனுமன் தூது அல்ல அனுமன் தூதும் அடியவருடைய தூது தான் வீரபாகுடைய தூதும் அடியவருடைய தூது தான் ஆனால் நான் எடுத்துக்கொண்ட தூதுவன் அங்கதன் என்ற வாலியினுடைய மைந்தன் சென்ற ஒரு தூது ராமாயணத்திலே மிக சிறப்பான ஒரு தூது படலம் இந்த அங்கதனுடைய தூது அங்கதன் யார் வாலியினுடைய பையன் வாலியின் வாலி ராஜா அங்கதன் பையன் அங்கதன் ஒரே பையன் அது வேற ஒரு பையன் சாதாரண வீட்டிலேயே இளவரசர் தான் ஆக்சுவல் ராஜா வீட்டில இளவரசனாவே இருந்திருப்பான் அவன் செல்வ செழிப்பு மிகுந்த நகரம் பலம் வாய்ந்த ராஜா எதிர்ப்பு என்பதே கிடையாது அப்படின்னா அப்ப அங்கதனுடைய நிலை எப்படி இருந்திருக்கும் பாருங்க அவன் ஒரு தீராத விளையாட்டு பிள்ளையாதான் இருந்தான் சிறுவன் ராஜாவுடைய ஒரே பையன் அப்படிங்கிறதுனால மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் கடமைகள் ஏதும் இல்லாத இல்லாதவனாகவும் இருந்து இருந்து கொண்டு வந்தான் அங்கதன் ஒரே ஒரு நாள் எல்லாம் தூக்கி போட்டு தலைகீழ போச்சு அவனுடைய வாழ்க்கை என்ன ஆச்சு ராமர் வந்தார் இன்ஃபேக்ட் ராமர் வந்து சுக்ரீவனுடன் நட்பு உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தி வாலியை தாக்கி கொள்வது அந்த அந்த அரசாட்சியை சுக்ரீவனுக்கு கொடுப்பது என்று உடன்படிக்கை போட்டுள்ளார்கள் என்ற செய்தியை முதல் முதலிலே இந்த அங்கதன் அங்கதன் நாட்டிற்கு இளவரசன் என்பதனால அந்த 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 ஒற்றை அறிந்து தன்னுடைய தாயிடம் தாரையிடம் சென்று முதல் முதலிலே அங்கதன் தான் சொல்கின்றான் இவ்வாறு சித்தப்பா வந்து ஒரு இரண்டு மானிடர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களுடன் ஒரு சதி திட்டம் போட்டு நம்முடைய தந்தையை கொள்வதற்கும் அரசை கைப்பற்றி அதை சுக்ரீவனுக்கு சித்தப்பாவுக்கு கொடுப்பதற்கும் சூழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்று அவன் தான் முதல் முதல்ல சொல்கின்றான் அங்கதன் ராமனை சந்தேகமாக பார்க்கின்றான் சித்தப்பா கூட சேர்ந்து கொண்ட சதிகாரன் என்று நினைக்கின்றான் ஆனால் வாழ் என்ன நினைத்தான் தன் மேல் இருக்கின்ற ஒரு ஒரு அதீத வீரத்தின் மேல் இருந்த நம்பிக்கையும் தசரத சக்கரியத்தை பற்றி அவன் தெரிந்து வைத்திருந்ததையும் கொண்டு அவ்வா அவ்வாறு ராமன் ஒரு நாளும் செய்ய மாட்டான் ஒரு ஒரு தம்பிக்காக நாட்டை விட்டு வந்தவன் நாடு வேண்டாம் என்று தன்னாட்டே ஒரு தம்பிக்காக விட்டு வந்தவன் இன்று ஒரு நாட்டை பிடித்து அடித்து ஒரு அண்ணனை கொன்று ஒரு தம்பிக்கு ஒரு நாட்டை கொடுப்பானா கண்டிப்பாக அது மாதிரி செய்ய மாட்டான் அவனுக்கும் இதற்கு இந்த விஷயத்திற்கும் சம்பந்தமே இருக்காது என்று சொல்லி நம்ப மறுத்து விட்டான் வாலி மறைந்திருந்து தாக்கி வாலியை கொலை செய்து கொலை செய்யப்படுகின்றான் அப்போதான் இந்த இந்த வாலி இறந்தார் என்ற செய்தியை அங்கதனுக்கு சொல்லப்பட்டு அங்கதன் அந்த இடத்திற்கு வந்தால் புற்றுயிரும் கொலையூரமாக தந்தை இறக்க இருக்கின் இருக்கின்ற நிலையிலே ஓடி வந்து தந்தையை பார்த்து கதறி அழுகின்றான் ராமபானம் தன் உள்ளே தைத்தவுடன் வாலிக்கு இருந்த அகங்காரம் எல்லாம் வாலி வேதம் படித்தவன் நல்லவன் சிறந்த அரசன் போ சிவபக்தன் ஆனால் தான் என்ற அகந்தை மாத்திரம் அதிகமாக இருந்தது அந்த அகந்தை நீங்கி இறைவனை உணர்ந்து சுக்ரீவனையும் தன்னுடைய மகனையும் ராமனி ராமனிடம் காட்டி இவர்களுக்கு நீதான் அடைக்கலம் நான் இல்லாமல் இவர்களை என்னை தண்டிக்கின்ற மாதிரி இவர்கள் குற்றம் ஏதும் செய்தால் நீ தண்டிக்காமல் பொறுத்தரலம் என்று 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 கேட்டுக்கொண்டு உயிர் நீக்கின்றான் அப்படியே நினைச்சு பாருங்க இளவரசன் தந்தை இறந்து விட்டார் சிறிய பாலகன் அரசாட்சி இப்பொழுது சித்தப்பாவுக்கு செல்ல இருக்கின்றது தன் தாயை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்து தன்னை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ராஜ்யம் கிடையாது அதிகாரம் கிடையாது சந்தேகப்பட்டு எப்பொழுதும் சண்டை போட்டு கொண்டிருந்த சித்தப்பா இப்ப அந்த ராஜ்யத்திற்கு தலைவர் அதே ராஜ்யத்திலே தானும் வாழ வேண்டும் தந்தையை யார் கொன்றார்களோ அவனே நீ தலைவனாக நீ எடுத்துக்கொண்டு அவனுக்கு பணிவடை செய்து கொண்டீரு என்று தந்தை இறக்கம் தருவாயிலே சொல்லிவிட்டு செல்கின்றார் எல்லாமே தலைகீழாக நிற்கின்றது அந்த நான் ஷேட்டர்டு ஏன்னா வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் இம் ஒன்றும் அதனுடைய கான்சிக்வன்சஸ் கூட அவனுக்கு இன்னும் புரிய புரியாத சமயம் ஒரு மகனின் முன்னாலே நம்ம இப்படி அவனுடைய தந்தையை கொன்று விட்டோமோ என்று ஒரு சங்கடம் ராமருக்கு அதையும் 
அதையும் நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்ற என்ற எண்ணத்திலே அங்கதனை இப்ப நினைச்சு பாருங்க ராமனுடைய நிலையில அவ ஒருத்தவரை கொன்று விட்டோம் அவனுடைய மகன் தன்னை கொள்வதற்கு தான் அவன் எண்ணிக்கொண்டு தயார் பண்ணி கொண்டிருப்பான் என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் ராமன் அவனை அவரை அழைத்து வாலி சொன்னபடி அவருக்கு அங்கதனை தன்னுடன் சேர்த்து கொண்டு தன்னுடைய படைவாளை அங்கதனுக்கு கொடுத்து இன்றிலிருந்து நீ நீ என்னுடைய வீரன் என்னுடைய மெய்காப்பாளன் எனக்கு எல்லாம் நீந்தான் என்னுடைய செக்யூரிட்டி நீந்தான் என்று சொல்லி அந்த வாலை அவனிடம் கொடுத்து இது நீ பொருத்தி என்றான் இதை நீ பொருத்தமாக வைத்துக்கொள் என்ற ஒரு பொருள் இது நீ பொருத்தி நடந்தது நடந்து விட்டது இதை பற்றி நீ ரொம்ப நீ நினைக்காதே தந்தை கொன்றது இதை நீ பொருத்தி இதை நீ ஏற்றுக்கொள் இதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றன என்று சொல்லி மகனை வாலியின் மகனை தன்னுடன் சேர்த்துக் கொள்கின்றார் ராமர் இப்படிதான் அங்கதன் ராமனிடம் வந்து சேருகின்றான் இந்த இப்ப கொடுத்த அந்த உடைவால் தான் கடைசி வரை அணும் அங்கதன் வைத்திருக்கின்றான் அதே மறக்காமல் கம்பன் அதை கோடிட்டு காட்டுகின்றான் அந்த பட்டாபிஷேக பாடு பாடல்ல முதல்ல இவர் இவனுடைய வார்த்தை தான் வரும் அனுமன் அரியணை தாங்க அங்கதன் உடைவால் ஏந்த அந்த அந்த வால் தான் அந்த ஒரு ஒரு ராஜாவுக்கு யார் முக்கிய மெய்காவலரோ அவருக்கு அந்த இலக்கு பொறிக்கப்பட்ட அந்த உடைவால் வைத்திருப்பார்கள் அதிகாரத்திற்கு அந்த அந்த அதே அங்க வச்சிருந்தான் அவன் அங்கதன் உடைவால் வேந்த இருவரும் கவரி பெற்ற அப்ப அந்த ராமருக்கு அப்படி ஒரு அந்தரங்க வீரனாக நம்முடைய அங்கதன் சேர்கின்றான் இவன் எங்கடா தூது போறான் அப்படின்னா அனுமன் சென்று சீதையை கண்டு இலங்கையை நெருப்பு வைத்து மீண்டு வந்து ராமனிடம் சொல்லி இலங்கைக்கு கல்க கற்களாலும் மரங்களாலும் ஒரு ஒரு பாலம் அமைக்கப்பட்டு இந்த வானர வீரர்கள் எல்லாம் இலங்கைக்கு செல்கின்றனர் இலங்கைக்கு சென்று இலங்கையை இலங்கையை முற்றுகையிட்டு விட்டனர் அன்று மாலை ராமர் என்ன செய்கின்றார் என்றால் ஒரு பெரிய மலையின் மேல ஏறி இந்த 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 ராவணனுடைய படை எல்லாம் எங்கு எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை பார்க்கின்றார்கள் அதே மாதிரி ராவணனும் ஒரு ஒரு உயரிய ஒரு பீடத்திற்கு சென்று அங்கிருந்து எத்தனை பேர் வந்திருக்கின்றார்கள் ராமனுடைய படைக்களத்தில் யாரார்கள் இருக்கின்றார்கள் என்பதையும் அவனும் கவனிக்கின்றான் அந்த சமயத்தில் தான் சுக்ரீவன் வேகமாக இங்கிருந்து யார்கிட்டையும் சொல்லாம திடீர்னு சுக்ரீவன் பறந்து சென்று அந்த ராவணன் இருக்கின்ற பக்கத்திலே போய் சேர்ந்து ராவணனுடன் போரிட்டு அவனுடைய பத்து தலைகளிலும் இருக்கின்ற மகுடத்திலே இருக்கின்ற அந்த முத்துக்களை பறித்து எடுத்து கொண்டு வந்து விட்டான் ராவணனுக்கு அப்படியே ஒரு அவமானம் பிடுங்கி தின்கின்றது என்ன எல்லோரும் இப்ப இரண்டு ரெண்டு பெரும் படையும் இருக்கின்றது பெண்கள் இருந்து தேவர்கள் வரை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் தான் பார்ப்பதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற சமயத்திலே ஒரு குரங்கு தப்படி இப்படி ஒரு அரசனுடைய மணி முடியின் மேல் அது ஒண்ணு இல்லை ரெண்டு இல்ல பத்து தலையிலும் பத்து கிரீடம் பத்து கிரீடத்திலும் இருக்கின்ற விலையோர்ந்த முத்துக்களை அது ஒரு சாம்பிள் பாரு இதெல்லாம் என்னால எடுத்துட்டு போக முடியும் அப்படின்னு எடுத்துக்கொண்டு ஒரு குரங்கு பறந்து விட்டது என்று அவமானம் பிடுங்கி திங்கு அவன் அரண்மனைக்கு செல்கின்றான் இரவு வருகின்றது அந்த அரண்மனை இருக்கின்ற அந்த இலங்கை நகரை சூழ்கின்றார்கள் ராமனுடைய படை வீரர்கள் மொத்தம் எழுபது வெள்ளம் அப்ப நான்கு சைடு வடக்கு திசையில் மாத்திரம் ராமர் இலக்குவர் சுக்ரீவன் வீடனன் எல்லோரும் இருக்கின்றார்கள் மீதி மூன்று திசைகளிலே ஒரு திசைக்கு நீலன் ஒரு திசைக்கு அங்கதன் ஒரு திசைக்கு அனுமன் அப்ப மூணு திசைக்கு பதினேழு 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 ராமனுடைய வடக்கு திசையிலே பதினேழு வெள்ளம் வீரர்கள் சுற்றி சூழ்ந்து கொண்டு நிற்கின்றார்கள் கற்பனை பண்ணி பாருங்க நகரத்தை அப்பொழுது சுற்றி இந்த வானரப்படை வந்து விட்டது பெரும் இரவெல்லாம் சத்தம் அந்த நகர மக்களுக்கெல்லாம் பீதி எல்லோரும் ஓடி வந்து அரண்மனையிலே உள்ளே புகுந்து அச்சத்திலே உறைந்து போய் நிற்கின்றார்கள் இரவெல்லாம் ஆனால் இரவெல்லாம் ஒன்றும் நடக்கவில்லை சூரியன் உதயமாகின்றது ஒன்றும் நடக்கவில்லை காலை ஆகிவிட்டது மதியம் ஆகிவிட்டது மாலை வரப்போகின்றது ஒரு நாள் எல்லாம் இந்த ப இந்த ராமனுடைய குரங்கு படை இலங்கை நகரை சூழ்ந்து கொண்டு சண்டைக்கு தயாராக இருக்கின்றது ஆனால் அந்த இலங்கை நகர் உள்ளே இருந்து ராவணன் வெளியே வரவில்லை படை வீரர்கள் வெளியே வரவில்லை உள்ளே இருக்கின்றார்கள் 
இது ஒரு ஆச்சரியமும் ராமருக்கும் சுக்ரீவனுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் படை நகரை சூழ்ந்து விட்டால் உடனே வர வேண்டியது தானே சண்டைக்கு ஏன் சண்டைக்கு இவர்கள் வரவில்லை என்ன நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்று புரியாமல் இவர்களும் தங்களுக்குள் பேசி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ன செய்யலாம் என்று நாமே நகரத்தின் உள்ளே புரிந்து விடலாமா என்ன அப்பெல்லாம் ஒரு போர்க்களத்திலே சண்டை இடுவதற்கு நிறைய விதி விதிமுறைகள் இருக்கும் மக்கள் வசிக்கின்ற இடத்திலே சண்டை நடக்காது போருக்கென்று ஊருக்கு வெளியே இருக்கின்ற இடங்களில் தான் சண்டை நடக்கும் அவ்வாறு இல்லாமல் இவன் வெளியே வரமாட்டேன் என்கிறானே இந்த படை வீரர்கள் அப்போ ஊருக்குள்ளே நாமே புகுந்து விடலாமா என்று ஊரை சுற்றி கொண்டிருக்கின்ற வான வீரர்களுடைய தலைவர்கள் யோசித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதுதான் சுச்சுவேஷன் இப்ப இன்னும் தூது இன்னும் வரல இன்னும் தூது வர்றதுக்கு நான் ரொம்ப நேரம் இருக்கேன் நிறுத்தி கொண்டு பேசி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அங்கதன் ஒரு 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 கதவை அடைத்தபடி பதினேழு வல்ல வீரர்களுடன் நின்று கொண்டிருக்கின்றான் அனுமன் ஒரு திசையிலே நீலன் ஒரு திசையிலே இப்ப வடக்கு திசையில ராமர் அவரை நிற்கிறார் அவர் அருகிலே இருக்கின்ற தன்னுடைய வீடனன் சுக்ரீவ மகாராஜா இலக்குவன் எல்லோரையும் பார்த்து ஒன்று கேட்கிறார் சீன் இப்போ தான் ஆரம்பிக்குது கதை ஆரம்பிக்கின்ற இடம் அங்கதன் தூதுக்கு அடிக்கலம் நடக்கின்ற இடம் என்னென்ன வள்ளலும் விரைவின் எய்தி வடதிசை வாயில் முற்றி ராத்திரியோட ராத்திரியா கிடுகிடுன்னு போய் வடக்கு திசையை போய் நின்றுட்டார் ராமன் விரைவின் எய்தி வடதிசை வாயில் முற்றி வெள்ளம் ஓர் ஏழு பத்து கணித்த வெஞ்சினையோடும் எழுபது வெள்ளத்தில் பதினேழு வெள்ளத்துடன் சேர்ந்து அங்கே நிற்க கல்லனை வரவு நோக்கி நின்றனன் இதான் வரி கல்லனை அப்படின்னா கல்லனை யாரு ராவணன் திருட்டுத்தனமாக சீதையை களவாடி கொண்டு வந்ததுனால கல்லன் கல்லனை வரவு நோக்கி நின்றான் இன்னடாது சண்டை காலையில கதவை திறந்த உடனே ராத்திரின்னா கவனிக்காம இருக்கலாம் இவங்க முற்றுகை இட்டத காலையில எழுந்திச்ச உடனே கண்டிப்பா பாப்பாங்களே மக்கள் எல்லாம் சொல்லிருப்பாங்களே உடனே சண்டைக்கு வரணுமே வரலையே அப்படின்னு சொல்லி கல்லனை வரவு நோக்கி நின்றனன் காண்கிலாதான் பார்க்கல வரல வந்தாதான பார்க்க முடியும் உள்ளாரே அடைஞ்சிட்டு இருக்கிறான் ராவணன் காண்கிலாதான் ஒல்லியது உணர்ந்தேன் என்று வீடனருக்கு உரைப்பதானான் வீடனரை பார்த்து விபிஷ்ணா எனக்கு ஒன்னு ஒன்னு தோணுகின்றது உங்ககிட்ட நான் சொல்லுகிறேன் என்று என்று அங்கதன் தூதுக்கு ஒரு முதல் வார்த்தையை சொல்ல போகின்றார் ராமர் இந்த பாட்டுல என்ன ஒரு நயம் அப்படின்னா நாம எல்லாம் வந்து ஒரு இறைவனை பார்ப்பதற்கு வாழ்க்கையெல்லாம் தவம் பண்ணுகின்றோம் நடையா நடக்கின்றோம் என்னென்னமோ செஞ்சு பார்க்கிறோம் ஆனா நமக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது இங்க என்னன்னா இறைவன் காத்து கொண்டிருக்கின்றான் வல்லலும் காத்து கொண்டிருக்கின்றான் இங்க வரவு நோக்கி நின்றனன் இவன் வள்ளியே வல்லியன்னு ராம ராமர் பெருமாள் நின்றுட்டு இருக்காரு யாரு கல்லன் வரலன்னு சொல்லி காண்கிலாதான் நம்ம எல்லாம் அங்க போய் நிக்கிறோம் பார்க்க முடியல ஆனா இங்க கடவுள் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ராவணனை பார்ப்பதற்காக ராத்திரில நின்றுட்டு இருக்காரு கல்லனை பார்ப்பதற்கு நின்று கொண்டிருக்கின்றார் காண்கிலை அதான் ஏன் வல்லல் அப்படின்னு சொன்னா இங்க என்ன வல்லல் இங்க என்ன கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்காரு இது வீரன் தானே சொல்லியிருக்கணும் வீரன் விரைவின் எய்தி வடதிசை வாயில் முற்றி வடதிசையை முற்றுகையிட்டு நிற்கின்றான் நம்முடைய வீரன் தானே சொல்லணும் வில்லை வைத்தவன் தானே சொல்லணும் இங்க எதுக்கு வல்லல் அப்படின்னா இப்ப என்ன இப்ப நிகழ்ச்சி நடக்க போகுது அவர் ராவணனாக இருந்தாலும் என்னுடைய எதிரியாக இருந்தாலும் அவனுக்கும் நான் வந்து என்னுடைய கருணையை கொடுக்க போகின்றேன் அவனுக்கும் நான் இன்னும் அன்பை கொடுக்க போகின்றேன் என்பதனால அவன் வந்து வள்ளல் அடுத்து இந்த அப்படி சண்டை நடந்ததுன்னு வச்சுங்க அந்த இந்த ராவணன் பல தேவர்களையும் தேவ மங்கைகளையும் தனக்கு அடிமையாக வைத்திருக்கின்றான் அவர்களுடைய துன்பத்தை எல்லாம் விடுவித்து அவர்களுக்கு மீண்டும் தேவ தேவேந்திரபுரியை நான் கொடுக்க போகின்றேன் என்பதனால தேவர்களுக்கு அவன் வள்ளல் முன்பேயே வந்து உன்னுடைய அண்ணனை நான் கால்வி பண்ணிட்டு இலங்கையை உனக்கு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி பட்டாபிஷேகமே பண்ணி வச்சுட்டாரு ராமர் அப்ப அதன்படி தான் சொல்லியபடி இலங்கையை வீடனுக்கு விபீஷணனுக்கு கொடுப்ப கொடுக்க இருப்பதனால வல்லல் பல வகையான முனிவர்களும் பின்னாலே வரப்போகுது ஒரு பாட்டிலே வருது அசு முனிவர்களும் நல்லோர்களும் மிகவும் இந்த அந்த தண்டகாரணத்தில் எல்லாமே இவர் இவர் இந்த அரக்கருடைய ராஜ்யம் முனிவர்களை பலவாறு துன்பப்படுத்தி கொண்டிருந்த பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு இப்பொழுது இந்த இந்த ரூட் ஆஃப் ஆல் காசஸ் இருக்கார் இந்த நம்ம ராவணன் அவனை அழித்து அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு நிலையான மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை நான் கொடுக்க இருப்பதனால அவர்களுக்கும் அவன் வந்து வல்லல் 
அதனால வள்ளல் இப்படி அந்த அந்த நிகழ்ச்சிக்கு எப்படி பார்த்தாலும் கொடுப்பதே குறியாக இருக்கின்ற அந்த வள்ளல் கல்லனுக்காக காத்து கொண்டிருக்கின்றான் கல்லனை பார்க்க முடியவில்லை என்ன காரணம் என்று யூகி யூகித்து விபீஷ்ணனை பார்த்து ராமர் சொல்கின்றார் என்ன நான் நினைக்கிறேன் என்றால் தூதுவன் ஒருவனை அனுப்பி மாதினை விடுதியோ இப்ப ஒரு தடவை தூதுவனை அனுப்பி என்னுடைய மனைவியை நீ விட்டுடுப்ப என்று சொல்ல சொல்லணும் அப்படி இல்லாம மறுக்கும் ஆகின் அப்படி இல்ல நான் மறுத்துட்டு அந்த சீதியெல்லாம் நான் விட மாட்டேன் என்று சொல்லால் காதுதல் கடன் அப்படின்னா நீ சண்டைக்கு வர்றது கடை இப்ப ரெண்டுமே பண்ணலையா இவ்வளவு பேர் சுத்தி வந்துட்டா ராவணன் என்ன பண்ணிருக்கணும் பயந்து போய் சீதையை கொண்டு வந்து வெளியில கதவை திறந்து வெளியில வடக்கு வாசல்ல இருக்கிற ராமரிடம் பார்த்து காலில் விழுந்து அப்பா அவன் பொண்டாட்டி கொடுத்துறேன் நீ திரும்பி போயிடுன்னு சொல்லியிருக்கணும் இல்ல மாதை திருப்பி தரலன்னா சண்டைக்காவது வருகின்றேன் என்று சொல்லி கதவை திறந்துட்டு வந்து சண்டையாவது போட்டிருக்கணும் சண்டையும் போட மாட்டேங்கிறானே காது ஒண்ணு சண்டை போடு காதுதல் கடன் சண்டை போடுறது உன்னுடைய கடமைன்னு நினைச்சு அதை வந்து செய்யி இல்ல மாதை திருப்பி கொடுக்கறது உன்னுடைய கடமை நினைச்சு அதை செய் ரெண்டுல ஒண்ணு செய் ரெண்டு செய்யாம உட்காந்துருந்தா என்ன அர்த்தம் ஒரு நாள் பூரா போயிட்டுது பத்து நாள்ல சண்டை முடிக்கணும்னு வச்சிட்டு சொல்லிட்டு வந்திருக்கிறான் இப்ப ஒரு நாள் ஆயிட்டுது சண்டையே ஒண்ணுமே நிகழ்ச்சியே இல்லாமல் என்று உள்ளம் கருதியது அரணு மகுதி நீதிய மகுதே என்றான் கருணையின் நிலைய மன்னான் கருணை எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கின்ற இடம் ஒரு இடம் எதுன்னா ராமன் அதுதான் அரச நீதி அரச நீதி பிரகாரம் ஒரு சண் ஒரு ஒருத்த ஒரு சண்டைக்கு செல்வதற்கு முன்னால அவனை அந்த சண்டையை அந்த அந்த சண்டையை தவிர்ப்பதற்கு என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டுமோ அத்தனையும் செய்ய வேண்டும் ஒரு ஒரு ஒருத்தவன் மேல எப்பொழுதும் மன்னிப்பதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் அது வந்து அரண் நீதி எல்லாமே என்ன சொல்லுகின்றது என்றால் இன்னொரு முறை ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து பார்ப்போம் அதற்கு ஒரு தூதுவனை அனுப்பலாம் என்று ராமன் விபி வீடனிடம் சொல்லுகின்றான் ராமனுடைய செயல் பாருங்க தன் அருகில் இன்னும் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க விபீஷ்ணர் பக்கத்துல சுக்ரீவ மகாராஜா இருக்கின்றார் தன்னுடைய தம்பி இலக்கவன் இருக்கின்றான் ஆனால் இவர் கேட்டது யாருட்ட அப்படின்னு சொன்னால் கேட்டது அந்த ராவணனுடைய தம்பியாகிய வீடனிடம் என்ன சண்டை நடந்தால் அவனுடைய அண்ணன் அழிய போவது நிச்சயம் அதனால உன்னுடைய அண்ணனுக்கு நான் இன்னும் ஒரு முறை ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கின்றேன் என்று என்று சொல்லி நீ என்ன நினைக்கின்றாய் என்று வீடனனை இம்மே கேட்டார் கேட்ட அரக்கர் கோன் அதனை கேட்டான் அரக்கனுடைய அரசனாக போ ஆக போகின்ற வீடனன் அதனை கேட்டான் அழகிற்றே என்றான் நல்ல அழகு அதுதான் வீரனுக்கு அழகு இன்னொரு முறை வாய்ப்பு கொடுக்கறதுதான் சரியா சொன்னீங்க இன்னொரு தடவை கொடுப்போம் அப்படின்னா குரக்கிணத்து இறைவன் நின்றான் கொற்றவருக்கு உற்றது என்றான் சுக்ரீவன் சொன்னான் கரெக்டு வீர நம்ம நாம பெரிய வீரர்கள் ஆச்சு அவட்ட இன்னும் எத்தனை நாளும் வாய்ப்பு கொடுப்போம் இல்லைன்னா கடைசியா சண்டை போட்டுக்கலாம் ஒரே நாள்ல ஒழிச்சிடலாம் அதனால கொற்றவருக்கு உற்றது என்றான் கடைசியில பாத்தீங்கன்னா இந்த தூதுக்கு அப்ஜெக்ஷன் எங்க வருதுன்னா இந்த தூது அப்ஜெக்ஷன் இலக்குமன்ட்டேந்து வருது ராமாயணத்தை சரியா முழுசா படிக்காதவங்க எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அண்ணன் தம்பி அப்படின்னா ராமனும் இலக்கவனும் போல இருக்க வேண்டும் அண்ணன் சொன்னதை தலையாலே செய்து கொண்டிருந்தவன் இலக்குவன் தம்பின்னா அப்படி இல்ல இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சா அது முக்கால் வசி தப்புதான் என்னன்னா பல இடங்கள்ல ராமனுடைய முடிவிலே இலக்குவனுக்கு சம்மதமே இருப்பதில்லை சம்மதம் மாத்திரம் இல்ல சம்மதம் இல்லை என்பதையும் தெளிவுபடுத்துகின்றான் ஒரு ஒசி பெரசா அண்ணனிடம் ஆர்கியூ பண்ணுகின்றான் அண்ணா இது நீங்கள் செய்வது சரியில்லை என்று தன்னுடைய நிலையை சாதித்து நிலைநாட்டி அவனிடம் பேசுகின்றான் பலமுறை மாயமா நிகழ்ச்சியில இலக்குவன் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை வாலியை வதம் செய்வதில் இலக்குவன் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை இப்பொழுது அங்கதன் தூது வரப்போகின்றது அதுலேயும் இலக்குவன் ஒத்து பெரிய பல நிகழ்ச்சிகளில் இலக்குவன் வந்து அண்ணனுக்கு மாறுபட்டு தான் நிற்கின்றான் அது எதனால அப்படின்னா மாறுபட்டது அண்ணனிடம் வைத்திருக்கின்ற அன்பினாலே அடிப்படை அன்பில் அவன் தம்பியை ஒழிய அவன் ஒன்றும் சொன்னதெல்லாம் செய்வதற்கு ஒன்றும் அவன் மக்கு கிடையாது அவன் புத்தி சாதுரியம் நிறைந்தவன் அவன் அங்கதன் தூது வேண்டாம் என்று அடம்பிடிக்கின்றான் அண்ணனிடம் இறக்கமது இழுக்கம் என்றான் அண்ணா இப்ப போய் ராவணன் மூலம் நீங்க இறக்கம் காட்டினீங்கன்னா அது உங்களுக்கு இழுக்கு என்ன நாளைக்கு உலகம் பேசும் சண்டைக்கு ஊடு வரைக்கும் வந்துட்டு அப்புறம் திருப்பியும் சமாதானமா போனா எந்த அளவுக்கு சண்டை போடுறது தைரியம் இல்லையோன்னு நினைப்பாங்க உன்னை பத்தி அதனால இறக்கமது இழுக்கம் என்றான் இளையவன் நமக்கு ஒரே வழி என்ன வெள்ளு எடுப்போம் அம்பு எடுப்போம் சண்டை போடுவதெல்லாம் இன்னும் போய் பேசிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிற டைம் அண்ணா இது என்ன அண்ணா இது அப்படின்னு கேட்கிறார் 
அப்ப அங்க தன் தூது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே ஒரு அதுக்கு ஒரு அப்செக்ஷன் வந்து வந்துடுச்சு பல இந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏன் இந்த இன்னொரு சமாதான தூது போகக்கூடாது அங்கதனை தூது அனுப்பக்கூடாது என்று இலக்குவன் பல காரணங்களை சொல்லுகின்றான் தேசியை சிறையில் வைத்தான் அன்னியை சிறையில வச்சான் தேவருக்கு இடுக்கன் செய்தான் எத்தனை ஒன்று ஒரு துன்பம் ரெண்டு துன்பமா பண்ணா எல்லா தேவர்களையும் கூப்பிட்டு வந்து அடைச்சி அவங்களுக்கு பணிவிடை செய்ய வச்சு எத்தனை பண்ணா தேவர்களுக்கு இடுக்கன் செய்தான் பூசுரருக்கு அளக்கன் ஈந்தான் பூசுரர்னா யாரு நல்ல ஒரு தமிழ் வார்த்தை சுரர் அசுரர் அப்படின்னா சுரர் அசுரர்கள்னா அசுரர்கள் தெரியும் சுரர்கள்னா அசுரர்களுக்கு ஆப்போசிட்டு தேவர்கள் அப்ப தேவர்கள் பூசுரர்கள் என்றால் பூலோகத்திலே வாழ்கின்ற தேவர்கள் பூலோகத்திலே வாழ்கின்ற தேவர்கள் என்பவர்கள் அந்தனர்கள் அப்ப அந்தனர்களுக்கு அளக்கன் வைத்தான் அவர்களுக்கு பல துன்பங்களை பூமியிலே வசிக்கின்ற தேவர்கள் தான் அந்தனர்கள் என்றால் அந்த அந்தனர்களுக்கு பூசுரர்களுக்கு அவ்வளவு துன்பம் கொடுத்தான் இந்த இவன் மண்ணுயிர் புடைத்து தின்றான் என்ன அவன் நரமாமிசம் சாப்பிடுறவன் மண்ணுயிர் புடைத்து தின்றான் ஆசையின் அளவு அவனுக்கு என்ன உலகத்தையே கட்டி ஆளணும்னு ஆசை ஆசையின் அளவும் எல்லா உலகமும் தானே ஆழ்வான் எங்கேயாவது அவங்ககிட்ட ஒரு நியாயம் இருந்திருக்கா ஒண்ணுமே இல்லையே வாசவன் திருவும் கொண்டான் எல்லா தேவலோகத்துல குபேர நாட்டில் இருந்திருக்கிற செல்வத்தை எல்லாம் இவன் போய் அடிச்சு கொண்டு வந்து தான் வீட்டுல வச்சிருக்கிறானே வழியெல்லாம் வழிமேல் செல்வான் எந்த வழியில ஒருத்தவன் வாழ்க்கையை நடத்தக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்களோ அந்த வழியெல்லாவோ அவன் போய்கிட்டு இருக்கிறான் இவன்கிட்ட போய் என்ன அண்ணன் பேச்சுவார்த்தை அது கூடாது அதனால சண்டையே செய்ய வேண்டும்ங்கிறான் இன்னும் பல காரணங்கள் சொல்றான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணம் சொல்றான் சீதையை பிடித்து கொண்டு சென்ற பொழுது அந்த சடாயு நமக்கு தந்தை முறையில் இருக்கின்ற சடாயு பறவை தடுத்த பொழுது அதை கொன்றானே நீங்கள் கூட ஈம காரியங்கள் எல்லாம் செய்தீர்களே அந்த சடாயுவை கொன்றதற்காகவே நாம் வந்து பழி வாங்க வேண்டிய பழி வாங்க வேண்டியதாயிற்றே எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு என்னிடம் சமாதானம் போனால் மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் இருக்கின்றது இங்கே அருகிலே நிற்கின்றார் விபீஷணர் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் அந்த கிஷ்கிந்தையிலே என்னை வைத்து கொண்டு இந்த விபீஷணனுக்கு மடி இலங்கை நகரம் என்னுடைய பெயரும் சொல்லும் இருக்கின்ற வரை உன்னுடைய நகரமாக இருக்கும் என்று சொல்லி நீங்கள் வந்து அவனுக்கு நாட்டை கொடுத்தீர்களே பட்டாபிஷேகத்தை இலங்கைக்கு வருவதற்கு முன்பாக அங்கேயே பண்ணி வைத்தீர்களே கிஷ்கிந்தையிலே பண்ணி வைத்தீர்களே இப்ப சமாதானமாகி இவனுக்கு ராவணனுக்கு நாட்டை கொடுத்து விட்டால் நீங்கள் உங்களுடைய சொல் ப பொய்யாகி விடுமே விபீஷ்ணனுக்கு இலங்கையை கொடுக்க முடியாது ஒரு நல்ல கருத்தை அவன் சொல்றான் நீங்க போய் வினா சிக்கல்ல மாட்டிக்காதீங்கன்னா சண்டையை போடுங்க அவன் தலையை சீவுங்க விபீஷ்ணனுக்கு ராஜ்யத்தை கொடுங்கங்கிறான் அன்னவன் தனக்கு மாதை விடில் மாதை விட்டால் சீதையை விட்டால் உயிர் அருளுவே ஏல் நீங்கள் அவனுக்கு இது உயிர் பிச்சை மன்னித்து கொடுத்தா ஓகே நீங்கள் கருணையின் நிலையம் அதால உங்களை உலகம் பாராட்டும் ஆனா என்னுடைய நாமம் நிற்கும் அளவு எல்லாம் என்னுடைய நாமம் நிற்கும் அழகு எல்லாம் இலங்கை மூதூர் மன்னவன் நீயே என்று வந்து அடைந்தவருக்கு வாயால் சொன்ன சொல் என்னாகும் இவ வந்து வந்து நம்ம கால ஒத்த உழுந்தான இந்த சு இந்த விபீஷணன் அவன்கிட்ட நீங்க என்ன சொன்னீங்க இலங்கை மூதூர் என்னுடைய நாமம் நிற்கும் அளவு எல்லாம் மன்னவன் நீயே எல்லாத்துக்கும் நீ தான் என்னமா ராஜா அந்த இலங்கையில அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்களே ஆக்சுவலா அவர் என்ன வார்த்தை சொன்னாருன்னா ஏழினோடு ஏழாய் நின்ற உலகம் என் பெயரும் என்னால் வாடும் நாள் அன்று காரும் என் பெயர் என்னைக்கு ராமன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்களோ அன்னை வரைக்கும் வால் ஏற்று அறக்கர் வைகும் தாழ்கடல் இலங்கை செல்வம் நின்னதே தந்தேன் என்றான் இந்த ஒண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தான் கொடுத்தீங்களே இப்ப மாதை விடில் அவனை மன்னித்து நாட்டை இலங்கை ராவணனுக்கு கொடுத்தால் விபீஷன் கதி என்னாகும் நீங்க பாட்டுக்கு மாத்தி மாத்தி பேசாதீங்க நான் சண்டைக்கு தயாராகுங்க இந்த அங்கதன் அனுப்புற தூதெல்லாம் மூட்டை கட்டி வைங்க அப்படின்னு அடம் பிடிக்கின்ற மறுத்து நிற்கின்ற இலக்குவனை பார்த்து ஒரு சின்ன ஒரு புன்னகை புரிந்தார் ராமர் அதுதான் ராமருடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னா மற்றவர்கள் பக்கம் பக்கமா எழுதி கதை சொல்லி ஒரு ஒரு கருத்தை நிர்ணயிப்பதற்கு பதிலாக ராமன் ஒரு சின்ன சிரிப்பு சிரித்தாலேயே அவன் என்ன நினைப்பான் என்பதை மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் என்ன என்ன ராமர் என்ன சொன்னார்னா இலக்குவா நீ சொன்னதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் 
மற்ற அரசர்களும் மற்ற மக்களும் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை என்பதற்கு நாம் ஒரு பாடமாக நம்முடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்த குருமார்களும் அப்படித்தான் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார்கள் உன் வாழ்க்கை ஒரு பாடம் தனியாக ஒரு பாடம் தேவையில்லையாமா உன்னுடைய வாழ்க்கை வாழ்நாள் பூர மற்ற மாநில உலகத்திற்கு ஒரு பாடமாக இருக்கும் என்று சொன்னார்களே இன்னும் ஒரு முறை கடைசி நாள் கடைசி சாயந்தரம் ராமன் கேட்டிருந்தால் இலங்கேஸ்வரன் விட்டுருப்பானோ சீதையே என்று கேட்பார்கள் அல்லவா அதற்கு வாய்ப்பு கொடுக்காமல் கடைசி வரை சமாதானத்திற்கு பார்த்தான் சண்டையை வெறு வெறுத்தான் சண்டை தவிப்பதற்கு எல்லா முயற்சிகளையும் லாஸ்ட் மொமெண்ட் வரைக்கும் ராமன் முயற்சி செய்தான் என்று என்று உலகம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நான் இப்பொழுது தூது அனுப்புகின்றேன் தூதின் முடிவு என அங்கு அவையா தூது சக்சஸ்ல முடிஞ்ச மாதிரி இங்க கண்டிப்பா அங்கதனுடைய தூது சக்சஸ்ல முடியாது அது நமக்கு இப்பயே தெரியும் ஏன்னா அங்கதன் தூது சக்சஸ்ல முடிஞ்ச சண்டை நடந்திருக்காது பத்து நாள் சண்டை இல்லையே அதனால இந்த தூது அனுப்புவதற்கு முன்னாலே ராமனுக்கு தெரிகின்றது இந்த தூது பொய்க்கும் இது நடைத்த காரியம் நடக்காது ஆனால் இந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அங்கதனை நாம் தூது அனுப்பினால் தூது முடியும் தூது தோல்வியில் முடியும் சண்டை நடக்கும் நீ சொல்கின்றபடிதான் நடக்கும் அதனால் சண்டை தூது இருப்பதனால் சண்டை முடி நடக்காமல் போய்விடாதே என்று பயப்படாதே என்று சொல்லிவிட்டு தூதுக்கு இலக்குவனை சம்மதிக்க வைக்கின்றான் சரி இப்ப தூது தூது நடத்துவது என்று முடிவு செய்யப்பட்டு விட்டது இப்ப நம்ம மொத்த தூது நான்கு அங்கங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம் நம்ம முதல் முதல்ல மெசேஜ் மெசேஞ்சர் சென்டர் ரிசீவர் இந்த இந்த இலக்கு இந்த அங்கதன் தூதல் அதுக்கு முன்னாலே ஒண்ணு தூது நடப்பதற்கு ஒரு காரணம் அந்தனுடைய அதனுடைய அந்த சீடு அந்த சுச்சுவேஷனே ஒரு ஒரு முக்கியமானதாக வந்து விட்டது இது ஒரு புது அங்கமாக இருக்கின்றது அங்கதனுடைய தூதுல அவ்வை பாட்டிலையும் அப்படிதானே சண்டே வேண்டாம் என்ற ஒரு பேக்ரவுண்டு இங்க இங்கேயும் ஒரு பேக்ரவுண்டு தூது செல் தூது செய்யலாம் தூது அனுப்பலாம் என்று முடிவு எடுத்த உடனே எல்லாருக்கும் எல்லாருடைய மனத்திலும் என்ன தோன்றும் எங்க அந்த அனுமான் நாமமும் அனுமன் என்பேன் நல்ல ராம தூது நானடான்னு சொன்னான்ல கூப்பிட உன அப்பா நீ அன்னைக்கு ஒரு தடவை போயிட்டு வந்த இன்னைக்கு ஒரு தடவை வேகம போயிட்டு வந்த சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு வந்திரு காரியத்தை என்று என்று சொல்லி ராமனை அனுமனை அனுப்பலாம் என்று நினைத்தால் இந்த தலைவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து அனுமனை விட வேறு ஒருவரை அனுப்புவது சால சிறந்தது என்று சொல்லி அங்கதனை முடிவு செய்கின்றார்கள் அது என்ன அனுமனை விட வேறு ஒருத்தரை அனுப்பதனால அப்ப அனுமனை விட ஒரு பெரியால் இருக்காரா அங்கதன் அப்படின்னா அனுமனோட பெரியால் கிடையாது இவன் சின்ன பையன் அங்கதன் இளைஞன் எதனால அங்கதனை இவர்கள் முடிவு செய்கின்றார்கள் என்றால் மாருதி இன்னும் செல்லின் மற்ற இவன் அன்றி வந்து சாறுதல் வழியார் இல்லை என்பது சாரும் அன்றே திருப்பி திருப்பி இந்த அனுமார் குரங்கே வந்துச்சுன்னா அங்க அங்க இலங்கேஸ்வர் உள்ளார இருக்கிற அரண்மனையில இருக்கிற அரக்கர்கள் எல்லாம் என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா ஓஹோ அன்னைக்கு ஒரு தடவை வந்தா திருப்பி இவனே வருகின்றானே அப்ப ராமருக்கு இவனை விட்டால் வேறு ஆள் கிடையாதோ என்று நம்மை பற்றி நம்மளை பற்றி நம்முடைய தரத்தை பற்றி குறைவாக எடை போடுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதனால ஒரு ஆளை வச்சுட்டு தான் இவங்க உயிர் வாழறாங்க போல இருக்கின்ற எண்ணம் வரக்கூடாது அதனால மாறுதி இன்னும் ஒரு தடவை நாம் சொல்ல சொல் செலுத்துவது என்பது நமக்கு இழுக்கு அவரை விட வழியார்கள் யாரும் இல்லை என்ற எண்ணம் அவருக்கு தோன்றிவிடும் அதனால யார் இனி ஏகத்தக்கார் அப்ப அனுமர விட்டா யாரு அனுப்பலாம் அப்படின்னு சொன்ன அங்கதன் அமையும் முன்னார் எல்லாரும் ஒரு மொத்தமா சொன்னாங்க அனுமன் இல்லையா அப்ப அங்கதன் அனுப்புவோம் அங்கதன் அமையும் முன்னார் வீரமே வளைப்பரேனும் தீதின்றி மீளவல்லான் நல்ல சொல்ற தரத்துல ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது நல்லா சொல்லிடுவான் அப்படி அவங்க அந்த அந்த சென்ற தூது மேல் சண்டை வந்தா கூட வீரமே சண்டையே தோன்றினாலும் விளைப்பரேனும் தீதின்றி மீள வரலான் இவன் ஒண்ணு யாரும் அடிக்க முடியாது இவனுக்கு ஒரு தீங்கும் இல்லாமல் திரும்பி வந்து விடுவான் நாம் அவனை இழக்க மாட்டோம் அதனால அரண்மனைக்குள்ளே அனுப்புவதற்கு அங்கதன் ஒரு ஒரு சிறந்த தகுதி உடையவன் அதனால அங்கதனை அனுப்பலாம் என்று சொல்ல அங்கதன் தெற்கு வாசலிலே பதினேழு வல்ல ஆர்மிக்கு தலைவராக இரவெல்லாம் அங்கு நின்று கொண்டிருக்கின்றான் அல்லவா அவனை அழைத்து வர சொல்லி ஆள் அனுப்புகின்றார்கள் அங்கதன் வருகின்றான் நன்று என அவனை கூவி அங்கதன் வந்த உடனே அவனை கூப்பிட்டு நம்பி 
நம்பி என்றால் நற்குணங்களை உடையவன் பேர் நல்ல தமிழ் நம்பி அப்படின்னா நம்பிக்கு பெண்பால் நங்கை அந்த காலத்துல திருமண மடல்கள்ல இருக்கும் இந்த நம்பிக்கும் இந்த நங்கைக்கும் அப்படின்னு எந்த காரணத்தாலேயும் அந்த வார்த்தை எல்லாம் விட்டுட்டாங்க இப்ப அவனை கூவி நம்பி நீ நன்னலார்பால் சென்று இரண்டு உரையின் ஒன்றை செப்பினை தருதி என்றான் ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்றேன் ரெண்டு பாயிண்ட் நீ அங்க போய் சொல்லி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ல உனக்கு எது வேணும் எது உன்னுடைய ஆன்சர்னு கேட்டு எங்கிட்ட வந்து சொல்லு செப்பினை தருதி என்றான் அங்கதன் சொன்ன உடனே அப்படியே புலகாங்கிதம் அடைகிறான் என்ன அப்படின்னு சொன்ன அன்று அவன் அருளை பெற்ற ஆண்டகை அலங்கள் பொந்தோல் குன்றினும் உயர்ந்ததென்றால் மனநிலை கூறலாமே இப்ப எத்தனை பெரிய ஜாம்பாவான்ல இருந்து ஆரம்பித்து சுக்ரீவன்ல இருந்து எத்தனை பெரிய வீரர்கள் எல்லாம் நம்முடைய படையில இருக்கிறார்கள் ஆனால் சிறுவன் அங்கதன் என்னை கூப்பிட்டு ராமர் இப்படிப்பட்ட ஒரு செயலை செய்ய சொல்லியிருக்காரு என்று சொல்லி மகிழ்ச்சினாலே அப்ப சொன்னார்ல இந்த ராமனுக்கு நீ வந்து இப்ப பணி செய்து நீ நீ வந்து மோஷ்டத்தை பெறுவாய்ன்னு சொன்னாரு ஆகா இன்றளவா அந்த வாய்ப்பு கிடைத்தது என்று சொல்லி மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சான் ராமரை பார்த்து என் அவருக்கு உரைப்பது என்ன என்ன சொல்லணும் சொல்லுங்க என்ன ரெண்டு சொல்ல சொல்லிருக்கீங்கல்ல என்ன சொல்லணும் என் அவருக்கு உரைப்பது என்ன ராமர் சொன்னாரு ஏந்திழையாலை விட்டு தன்னுயிர் பெறுதல் நன்றோ ஏந்திழையாலை விட்டு சீதையை நீ இப்ப கொடுத்துட்டீனா உன் உயிர் உனக்கு கிடைக்கும் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் சீதையை விடு உன் உயிரை பெற்றுக்கொள் இல்ல அப்படின்னா ரெண்டாவது அன்று எனின் அன்று எனின் தலைகள் பத்தும் சின்ன பின்னங்கள் செய்ய செருக்களம் சேர்தல் நன்றோ இல்லைன்னா சீதையை விட மாட்டேன்னு சொன்னீனா உன் உடம்புல இருக்க பத்து தலையை நீ விட்டுருவ நீ எதை ஓடணும் சீதையை விடுறியா உன் பத்து தலையை விடுறியா ரெண்டுல எது ஓடணும் எதை உட போறன்னு சொல்லு சீதையை விட்டுறேன்னா கொடு இல்ல நான் சண்டை போட்டு பத்து தலை என் தலையை தான் விட போறேன் சீதையை விட மாட்டேன்னாலும் எங்களுக்கு சம்மதம் அதை நாங்க பாத்துக்கிறோம் ரெண்டுல எது ஏந்திழையாலை விட்டு தன்னுயிர் பெறுதல் நன்றோ அன்று எனின் தலைகள் பத்தும் சின்ன பிண்ணங்கள் செய்ய செருக்களம் சேர்தல் நன்றோ எது உனக்கு வேணும் சொன்னவை இரண்டின் ஒன்றே துணிகை என சொல்லிடு ரெண்டுல நீ ஒன்னுதான் முடிவு பண்ணணும் ரெண்டும் உனக்கு கிடைக்காது சீதையும் வச்சுக்கிட்டு உன் பத்து தலையும் உடம்புல வச்சுக்க முடியாது எதை விடுற எதை வச்சுக்கிற ரெண்டுல ஒண்ணு சொல்லு அப்படின்னு கேட்டுட்டு வா ரொம்ப சிறுக்கம் சுருக்கமான கேள்விதான் எதை விடுற சீதையை விடுறியா உன் பத்து தலையை விடுறியா இல்ல எதை வச்சுக்கிற சீதையை வச்சுக்கிறியா உன் தலையை வச்சுக்கிறியா கேட்ட சொல்லு என்று சொல்ல அப்படின்னு சொல்ற அடுத்த செகண்ட் இந்த இந்த தூதுல மிக முக்கியமான ஒண்ணு 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 வந்து விரைவு ஏன்னா எல்லா தூதுமே காலம் கருதி ஒரு டைம் டேபிள் போட்டிருப்பாங்க ஒரு ஷெடியூல் அதற்குள்ள என்ன இது இது தூது என்பது இன்னும் நடக்க இருக்கின்ற ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு அது காதலாக இருக்கட்டும் திருமணமாக இருக்கட்டும் போராக இருக்கட்டும் போர் தவிர்ப்பதற்காக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் ஒரு அது அப்படியே ஒரு டைம் கிளாக் மாதிரி போயிட்டு இருக்கிறது அதனால விரைவு என்பது தூதுவிலே ஒரு அடிப்படை லட்சணம் அது அங்கதனுக்கு தெரிகின்றது சொன்ன உடனே என்ன பண்ணார் அப்படின்னா பார்மிசை வணங்கி சீயம் விண்மிசை படர்வதே போல் அடடா பார்மிசை வணங்கி சீயம் விண்மிசை படர்வதே போல் சீயம் அப்படின்னா சிங்கம் சிரித்தது செங்கன் சீயம் நல்ல சீயம்னா சிங்கம் சிங்கம் விண்மிசை படர்வதே போல் எங்காவது சிங்கம் வந்து வானத்துல பறக்குமா பறக்காது இல்ல அந்த மாதிரி பறந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தரையிலிருந்து கிளம்பின நம்முடைய அங்கதன் மேலே பறந்து சென்று அந்த அரண்மனைக்கு உள்ளே போகிறது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சிங்கம் வானத்திலே பறக்கிற மாதிரி சிங்கம் வீரம் ஆனா பறக்க தெரியாது பறக்கிற பல பறவைகளுக்கு சிங்கத்தின் மூலம் வீரம் இருக்காது ரெண்டும் சேர்ந்தால் அதாவது இல் பொருள் ஓமை அணிந்து பெறு இப்ப அங்கதன் பறக்கிறத ஒரு பொருள் மூலம் ஒரு ஓமை சொல்லி சொல்ற கம்பன்ட்டா கம்பன் சொல்றான் என்னால சொல்ல முடியாதுப்பா என்னன்னா எந்த ஒரு பொருளையும் என்னால அதற்கு ஓம ஓமையா சொல்ல முடியாது பறக்கும் பொருள்களுக்கு வீரம் இல்ல வீரம் இருக்கிறவன் பறக்காது அப்ப நான் ஒண்ணு சொல்றேன் ஒரு கற்பனை இல்லை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு சிங்கம் இருந்து அந்த சிங்கமும் பறக்கிற மாதிரி இருந்தனா இல்லாத பொருள் தான் ஆனா இருந்திருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கு அவன் போனது அப்படின்னாராம் பார்மிசை வணங்கி சீயம் விண்மிசை படர்வதே போல் அடுத்து ஒரு ஓமை சொன்னாரு அது அப்படியே கம்பனத்தோட யாருமே அப்படி சொல்ல முடியாது என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா வீரன் வெஞ்சிலையிற் கோத்து அம்பு என விசையின் போனான் இப்ப ராம கதையே 
ராம ராமனு ராமனுடைய வீரத்தை சொல்றது ஒரு இல் ஒரு வில் ஒரு சொல் அப்ப நடுமுத்தில் இருக்க அந்த இல் வில் இருக்கு ராமனுடைய வில்லுக்கு என்ன சிறப்பு அப்படின்னு சொன்னா வைத்த குறி தப்பாது சென்றால் வெற்றி அடையும் காரியத்தை முடித்து விட்டு அவனுடைய திரும்பும் அவனுடைய அவனுடைய அந்த வீரத்திற்கு ஒரு வேகம் இருக்கின்றது அல்லவா எடுத்தது கண்டனர் ஈற்றது கேட்டனர்னு அந்த மாதிரி வேகம் உடையது அவனுடைய அவனுடைய அம்பிலிருந்து புறப்பட்ட வில்லினுடைய வேகம் தடுக்க யாராலும் முடியாது என்பது அல்லவா அந்த மாதிரி வீரன் வெஞ்சிலையர் போத்து அம்பு என அதாவது அன்பேரலா இருக்க வேண்டியது ராமனுடைய அம் வில்லினுடைய திறமை அம்பினுடைய திறமை அப்படின்னா அது இருக்கட்டும் ராமர் சிறப்பு தான் அவர் வச்சிருக்கிற வில்லு வேகமா தான் போவோம் ஆனா ஏதாவது அங்கதன் இருக்கான அது என்ன ஸ்பீடு போகுது அதே ஸ்பீடு போகுதுங்கிறான் பாத்துங்க வீரன் வெஞ்சிலையர் கோத்து அம்பு என அதுவும் வெம் சிலை அதாவது சில சமயம் வந்து அந்த கூனி மேலையும் குண்ட வில்லை போட்டி மண்ணுருண்டிய விடுறாரு அப்ப என்ன பண்ணிருப்பாரு சிரித்து கொண்டே அந்த அந்த வில்லில் இருந்து அந்த அந்த மண்ணுருண்டை போயிருக்கும் அது மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப கோபமாக இப்ப அந்த சீதையை மணப்பதற்கு வில்லை எடுத்தப்ப கோபப்பட்டிருப்பார இல்லையே குனிஞ்சாரு எடுத்தாரு உடஞ்சு போச்சு அந்த மாதிரி இல்லாமல் கோபத்துடன் அவன் வில்லையும் அம்பையும் எடுத்து பூட்டினா என்ன வேகத்துக்கு போயிருக்குமோ வீரன் வெஞ்சிலையர் கொடுமையான அந்த அந்த சிலையின வில்லு வெஞ்சிலையர் கோத்து அம்பு எவ்வளவு வேகமா பறக்குமோ அந்த மாதிரி விசையின் போனான் என்ன ஒரு கம்பாரிசன் பாருங்க விசையின் போனான் சரி இது வந்து புறத்துல ஆனா அங்க அங்கதனுடைய மனத்துல என்ன இருக்குன்னு அடுத்த ரெண்டு வரி போட்டார் என்ன என்ன நினைச்சாரான் அங்க அங்கதன் மாருதி அல்லன் ஆகி நீ எனும் மாற்றம் பெற்றேன் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு ஒரு வரி அங்கதன் சொல்றது மாருதி அல்லன் ஆயின் ஒரு காரியம் ராமருடைய கட்சியில யார் என்ன நினைப்பாங்க எது கெடுத்தாலும் அனுமன் தான் அது ஒன்னும் சந்தேகம் இல்லாத ராமாயணம் எது கெடுத்தாலும் அனுமா அனுமன் தான் கூப்பிட்டு உட்காந்துருந்தாங்க அப்படி அவன் இல்ல அப்படின்னா அடுத்தது யாரா கூப்பிடுவாங்கன்னா இப்போ புரட்டாக்கள் நடந்து போச்சு என்ன அறியாமையே ஒண்ணு வந்துடுச்சு டிஃபால்ட் யாரு அந்த பெக்கிங் ஆர்டருங்கிறாங்கல்ல ஆங்கிலத்துல அவன் இல்லையா இனிமே யாரு அப்படின்னு சொன்னா அவன் இல்லைன்னா அடுத்த ஆள் யாருப்பா ஸ்டாண்டர்ட் அங்கதன்பா மாருதி அல்லனாயின் மாருதி அல்லனாயின் மாருதி இல்லை என்றால் அல்லனாகின் நீ எனும் மாற்றம் பெற்றே நீ எனும் மாற்றம் பெற்றே இனும் அங்கதன் என்ற என்ற என்றுதான் சொல்வார்கள் என்று நிலையை பெற்றேன் யாரு நீ என்னோடு ஒப்பார் என்பதோர் இன்பம் உற்றார் நடடா இனிமே அனுமனுக்கு சமமா யாரையும் ஒண்ணு சொல்ல முடியல யாரும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல அதனால மாருதி அல்லனாயின் யார் அப்படின்னு சொன்னா இனிமே அங்கதன் வந்துருச்சு அதனால இனிமே அடுத்தது அனுமனும் இல்லை அங்கதனும் இல்லைன்னா இன்னொரு ஆள் வரலாம் இன்னொரு ஆணா வரலாம் அவழிய இரண்டாவது இடம் எனக்கு தான் என்ற இந்த இடத்தை யாருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கும் என்று சொல்லி மிக மகிழ்ச்சியுடனும் அப்படியே ஆர்வத்துடனும் அந்த வான் வழியே சென்று இம் ராவணனை சேர்கின்றான் அடுத்த பாட்டு ஒன்னும் பெரிய அடுத்த செகண்ட் செகண்ட் தான் நடக்கும் ரொம்ப தூது அப்படியே ஒரு சில மணி துள்ளிகளிலேயே ஆரம்பித்து முடிக்க இருக்கின்ற ஒரு தூதாச்சு இது அயில் கடந்து எரிய நோக்கும் அறக்கரை கடக்க ஆழி துயில் கடந்து அயோத்தி வந்தான் சொல் கடவாத தூதன் வெயில் கடந்திலாத காவல் மேருவின் மேலும் நீண்ட எயில் கடந்து இலங்கை எய்தி அறக்கனது இருக்கை புக்கான் இந்த பாட்டு எதுக்கு எடுத்தேன்னா நிறைய ஒரு சிறப்பான நயம் உரிய ஒரு கவி எத்தனை கடந்து இருக்கு பாருங்க அயில் கடந்து எரிய நோக்கும் அறக்கரை கடக்க ஆழி துயில் கடந்து அயோத்தி வந்தான் சொல் கடவாத தூதன் இப்ப இந்த இந்த இதை எடுத்துக்குவோம் சொல் கடவாத தூதன் இப்ப தூது இலக்கணத்தை படிக்கிறப்ப அந்த தூதுக்குறை ஏகப்பட்ட ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கு ஒரு சில தூதுக்கள் ஒரு சில பாயிண்ட் தான் பார்க்க முடியும் அவ்வளவு ரிச் ட்ரெஷர் இந்த தூது என்ற சப்ஜெக்ட் சொல் கடவாத தூதன் அப்படின்னு சொன்னா அப்ப இன்னொரு தூதன் இருக்காங்க என்னன்னா சொல் கடக்கின்ற தூதன் ஒண்ணு இருக்கணும் இல்ல என்ன தூதுன்னு சொன்னாலே தூதன் தானே சொல்லியிருக்கணும் ராமனுடைய சொல் கடவாத தூதன் அங்கதன் சொன்னா அப்ப கண்பன் என்ன சொல்ற அப்படின்னா அப்ப ராமனுக்கே சொல் கடந்து செய்கின்ற ஒரு தூதன் இருக்கின்றான் யார் அப்படின்னா அவன் தான் அனுமன் அப்ப தூது வந்து இரண்டு வகைப்படும் தூது 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 அல்ல தூதுவர்கள் இரண்டு வகையா பிரிக்கிறாங்க அந்த காலத்துல என்ன அப்படின்னா ஒன்பது ஒன் ஒன்னு வந்து சொன்னதை சொல்பவன் சொன்னதை செய்பவன் இரண்டாவது 
தொகுத்து சொல்பவன் இல்லைனா தொகுத்து செய்பவன் இரண்டாவது வகை எப்படின்னா அனுமர் இப்ப அனுமரை பாத்தீங்கன்னா நீங்க அனுமருக்கு நீங்க ஒரு பேக்கெட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுங்க அப்ப நீ இதை பாரு இதை செய்ய அடுத்தது இதை போய் சொல்லு இது சொன்னான்னா இதை சொல்லு இதை சொல்லலையா உடனே இதை செய்யணும்னு நீங்க தூது கொடுத்தீங்கன்னா ஐயா எல்லாத்தையும் வாங்கிக்குவாரு லிஸ்ட உங்கள்ட்ட இருந்து வாங்கிக்குவாரு திரும்பி போறப்ப உடனே இந்த லிஸ்ட் அங்கேயே கீழ்ச்சி போட்டுட்டு கிளம்பிடுவார் என்ன அப்படின்னா அவருக்கு தெரியும் அவர் தான் முடிவு பண்ணுவார் சீன்ல அதுவும் இருக்கு திருக்குறள் அதுவும் அதுக்கும் இருக்கு அதாவது அந்த இடத்திலே போய் நின்ற பிறகு அங்கு அங்கே இருக்கின்ற சூழ்நிலையை அறிந்து முடிவு எடுக்கின்றவன் தூதுவன் ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் தூதுவன் இருக்கு அவன் அந்த டைப் என்னன்னா இப்ப நீ சொன்னதெல்லாம் சரி அங்க போனா நான் தானே நிக்கிறேன் நான் முடிவு பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த இந்த முன்னால் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தூக்கி வச்சிருவாரு அவரு என்ன அப்படிதான் பண்ணாரு அந்த அந்த இலங்கையில அசோகவனத்துல சீதையை பார்த்து மோதிரத்தை கொடுத்துட்டு திரும்பி வர வேண்டியதான பார்த்தாச்சு அடையாளமும் காட்டியாச்சு அம்மாவுக்கு இன்னும் ஒரு மாசம் இருமா நான் அழைச்சிட்டு வந்து சண்டை போட்டு ஜெயிக்க வச்சு உன்னை கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டுறணும் சொல்லியாச்சு அப்ப வர வேண்டியதான அசோகவனத்தை அழைத்தார் இலங்கேஸ்வரனை பார்ப்பதற்காக ஒரு பெரும் சண்டையை அன்று காலையிலே நடத்தினார் அக்ஷய குமாரனை தரையோடு தரையாக போட்டு பிசைந்தார் பஞ்ச சேனாதிபதிகளை கொன்றார் இதெல்லாம் எங்க வந்துச்சு யாரு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்ன அவர் வந்து சொன்னதை செய்கின்ற தூதன் கிடையாது முடிவு செய்து செய்கின்ற தூதன் சொல் கடக்கின்ற தூதன் அவன் ஆனா இங்க நம்மள்ட்ட அங்கதன் எப்படி அப்படின்னா சொல் கடவாத தூதன் சொல் கடவாத தூதன் என்ன ராமர் சொன்னாரோ அதையே செய்ய போகின்ற தூதன் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் பாருங்க சொல் கடவாத தூதன் இதுவும் சிறப்புடையது தூ தூதுவன் தான் சொல் கடவாத தூதன் ஆனா அதுக்கு முன்னால அதுக்கு முன்னால ராமருக்கு ஒரு அப்ஜெக்டிவ் போட்டார் அயில் கடந்து எரிய நோக்கும் அறக்கரை கடக்க இந்த அறக்கர்கள்ட்ட போய் நிக்கிறான இந்த அங்கதன் அவங்க ஒண்ணு சாதாரண அறக்கர்கள் கிடையாது அயில் கடந்து எரிய நோக்கும் அப்படியே கண் பார்வையில வேலையோட கூர்மையாக இருக்கின்றது நெருப்பை எரிய நோக்கும் நெருப்பு மாதிரி உமிழ்கின்ற அறக்கர்களை கடக்க கடக்கன்னு அழிக்க அந்த அவர்களை அழிக்க ஆழி துயில் கடந்து பால் கடலிலே ப அறிதுயில் பண்ணி கொண்டிருக்கின்ற அந்த பெருமாள் தன்னுடைய குயிலை துயிலை கடந்து துயிலை விட்டுவிட்டு அயோத்தி வந்தான் அந்த அயோத்தி வந்தவனுடைய சொல் கடவாத தூதன் வெயில் கடந்திலாத காவல் மேருவின் மேலும் நீண்ட எயில் கடந்து இலங்கை எய்தி அரக்கனது இருக்கை பொக்கான் வெயில் கூட உள்ளே வர முடியாத அளவுக்கு வெயில் கடந்திலாத காவல் எதனால் அப்படின்னா மேரு மலை மாதிரி உயர்ந்த நீண்ட மதில் சுவர்களை உடைய மேருவின் மேலும் நீண்ட எயில் கடந்த எயில்னா காம்பவுண்ட் வால் எயில் கடந்து இலங்கை எய்தி அரக்கனது இருக்கை பொக்கான் எவ்வளவோ கட்டுப்பாடுகள் இருக்கின்ற இடத்துல போய் டக்குன்னு போய் நின்னான் அரக்கனது இருக்கை பொக்கான் இராவணன் ஒரு இடத்துல பெரிய அரண்மனையில ஒரு பீடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கின்றான் என்றால் அந்த இடத்திலே போய் சேர்ந்தான் நம்முடைய அங்கதன் அப்படியே ராவணனுக்கு ஆச்சரியம் அதற்கு முன்னால என்ன நடந்துச்சுன்னா இந்த மிக வேகமாக பறந்து வருகின்ற இந்த அங்கதனை பார்த்து விட்டு குரங்கை பார்த்து விட்டு இந்த இலங்கை மக்களுக்கு அடிக்கடி ஆல்ரெடி ஒரு பீதியில் இருக்காங்க எந்த குரங்கை பார்த்தாலும் அத இந்த நெருப்பு வைத்து கொன்ற இந்த அனுமனை மாதிரி தெரிகின்றார்கள் அவங்களுக்குள்ளார ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை இது ஒன்று மீண்டும் மிக வேகமாக பறந்து அரண்மனைக்கு உள்ளாரே வந்து விட்டதுனால இதுதான் அந்த அனுமன் குரங்கு போல இருக்கு திருப்பியும் நம்ம நாட்டை அடிப்பதற்கு வந்திருக்கின்றதோ என்று சொல்லி அலறி அடித்துக்கொண்டு ராவணை ராவணனை சுத்தி கொண்டு நிற்கின்றார்கள் அந்த அந்த அறக்கர்களும் அரக்கியர்கள் கூட்டமும் போய் நிக்கிறான் நின்ன உடனே அந்த சூழ்நிலையை இவ இது வரைக்கும் பார்த்தது இல்லையா ராம இலங்கேஸ்வரனை பார்த்தது இல்லை அவனுடைய வீரத்தையும் உடலையும் அவனுடைய இருக்கில் அமர்ந்திருக்கின்ற ஒரு சிறப்பையும் பார்க்கின்றான் அவனுக்கு ஒரு எண்ணம் வருகின்றது ஒரு தூது அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஒன் தன்னுடைய ராஜாவே எல்லாவற்றிலும் சிறந்தவர் அப்படின்ற எண்ணம் இல்லாமல் அங்கு இருக்கின்ற நிலையும் சரியான சரியானபடி அவன் வந்து கவனித்து கணிக்க வேண்டும் அல்லவா அப்ப கவனிக்கிறான் நம்ம தான் ஒரு பெரிய வீரர்கள் நினைச்சோம் கல் உண்டு மரம் உண்டு ஏழை கடல் ஒன்றும் கடந்தேம் என்னும் சொல் உண்டு 
அறக்க இந்த இந்த வானர கூட்டத்துக்கு ஒன்னும் பெரிய ஆயுதங்கள்ல எதுவுமே தேவையில்லை கல் உண்டு மரத்தையே ஒரு மலையா உடைச்சாங்களே பல மலைகளை உடைச்சாங்களே மரம் உண்டு காட்டியே அழிச்சாங்களே அழிச்சு என்ன பண்ணாங்க ரெண்டையும் கொண்டு வந்து கடலுக்கு பாலம் கட்டினாங்களே கடலே ஏழை ஆயிட்டதுங்கிறாரு அது ஒரு சாதாரண கடல் அப்படிங்கிறத பேசுற அளவுக்கு நாங்க வந்து பண்ணோமே கல் உண்டு மரம் உண்டு ஏழை கடல் ஒன்றும் கடந்தேம் என்னும் சொல் உண்டு இந்த குரங்குலாம் சாதாரண குரங்குல அப்ப கடலே கடப்பாங்கப்பான்னு சொல் உண்டு ஆனா இங்க வந்து பார்த்தா இவன் நமக்கு மேல பெரிய அளவு இருப்பான் போல இருக்க இவனை வெல்ல தோற்றும் ஒரு கூற்றும் உண்டே அடடா நம்ம எல்லாம் வச்சிருக்கிறான் கரெக்டு தான் ஆனா இவன் மால் ரொம்ப மெஜஸ்டிக்கா இருக்கின்றானே இவன் நம்மளால ஜெயிக்க முடியுமா அடுத்த செகண்ட் வருது முடியும் ஏன் அப்படின்னா எல் உண்ட படை கை கொண்டேன் எதிர் உண்டே ராமன் கையில் வில் உண்டே உண்டே ராமன் கையில வில் இருக்கின்றது அந்த வில்லு போதும் இந்த ஆளை அடிச்சு போடுறதுக்கு வில் உண்டே உண்டே என்று எண்ணி ஆற்றமும் வியந்து நின்றான் அந்த நம் பரவாயில்ல இவன் என்ன வீரனாக இருந்து இவன் வீரன் தான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் இருந்தாலும் இந்த வீரனை அழிப்பதற்கு நம்ம நம்முடைய தலைவன் ராமன் கையில வில் உண்டே என்று சொல்லி அவனை அப்படியே பாவல ஆச்சரியமா பாக்குறான் ஆஹ் இலங்கேஸ்வரனை பார்க்கின்றான் இன்னும் ஒரு நிகழ்ச்சி ஞாபகத்திற்கு வருகின்றது முதல் நாள் மாலை இந்த இவர்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து எது இந்த ராவணனுடைய படைக்கலங்கள் எல்லாம் படையெல்லாம் எப்படி இருக்கின்றது என்று ஒரு ஒரு உயர்ந்த மலையின் மேல ஏறி நின்று பார்த்தேன் பார்த்தார்கள் என்று சொன்னேன் அல்லவா அப்ப தன்னுடைய சிறிய தந்தை சுக்ரீவன் பறந்து சென்று ராவணனுடைய பத்து தலைமுடிகளிலும் இருந்தும் இருக்கின்ற மணி முத்து கற்களை எல்லாம் கொண்டு வந்தானே அப்ப அவனை இப்பேற்பட்ட வீரனாக இருக்க வேண்டும் என்னுடைய சிறிய தந்தை இவனை பார்ப்பதற்கே இவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக இருக்கின்றான் பயம் இல்லாமல் அவனிடம் சென்று அவனை அடித்து தலையில் இருந்து கிரீடத்தை எல்லாம் கீழே விழ வைத்து அவற்றிலிருந்து பறித்து கொண்டு வந்திருக்கின்றானே என் சித்தப்பா ஒரு பெரிய வீரன் அப்படின்னு சொல்ல போறான் தன்னுடைய சைட்ல இருக்கிற வீரர்கள் எல்லாம் நினைத்து பார்க்கின்றான் வைசாவி ராவணன் நினைத்து பார்க்கின்றான் சண்டை நடந்தால் எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் அப்படி ஆனா அதை வச்சுதான் அவன் முடிவு சொல்ல போறான் அவன் தன்னுடைய தூதனுடைய இதை சொல்ல வேண்டும் அப்ப அந்த அந்த கம்பனுடைய கவிக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் அணி பறித்து அழகு செய்யும் அணங்கின் மேல் வைத்த ஆசை பிணி பறித்து இவனை யாவர் முடிப்பர் படிக்கன் ராவணனை பார்த்து ஒன்று கேட்குறான் இவன் அழகு பரவாயில்ல இவனை இவன் யார் இன்னுமே வந்து இவ்வளோ பெரிய வீரனாக இருக்கிற இவனை யார் இவனை வந்து கொன்று இவனுடைய வாழ்க்கையை தீர்க்க போகின்றார்கள்னு பார்க்க போகிறான் சொல்ல போகிறான் நினச்சி பார்க்குறான் அப்போ வந்து ஒரு அடைக்கலம் போ ஒரு இது போட்டான் இவன் யார் இவன் அணி பறித்து அழகு செய்யும் அணங்கின் மேல் வைத்த ஆசை இவன் வைத்தான் ஆசை யார் மேலே வைச்சான் சீதை மேல் வைத்தான் சீதைக்கு என்ன சொன்னார் பாருங்க கம்பன் அணி பறித்து அழகு செய்யும் அணங்குன்னார் என்ன ஒரு வார்த்தை என்னுடைய நயம் பாருங்க வந்து கம்பனுக்கு எப்பயுமே இந்த சீதையை வந்து யாராவது அலங்காரம் பண்ண பிடிக்காது என்ன அவளே அழகினுடைய மொத்த உருவம் திருமகள் பூமகளாக வந்திருக்கின்றாள் அவளுக்கு யாராவது அழகு செய்வாங்களா யாரேனும் அழகுக்கு அழகு செய்வர் அசிங்கமா தானே ஆகும் அது தெரியாம அவளுக்கு மேக்கப் போடுறாங்க ஒப்பனை பண்றாங்களே அப்படின்னு எப்பயுமே இந்த அழகு செய்பவர்கள் மேல அவனுக்கு வந்து ஒரு தீராத ஒரு காட்டம் இருக்கு கம்பனுக்கு அப்ப சீதைக்கு சொல்ல வர சீதை இங்க யாரும் அழகுபடுத்தல ஆனா ஒரு வார்த்தை சொன்னான் அணி பறித்து அழகு செய்யும் இப்ப இந்த காலத்துல இருக்கிற பெண்களுக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அணிகலன்களை போட போட அவங்களுக்கு வந்து அழகு அதிகமாகின்றது இப்போ ஒரு திருமணத்துக்கு போறாங்க ஒரு வைர நெக்லஸ் போட்டிருக்காங்க வைர மூக்கு எவ்வளவு அழகாக இருக்கின்ற இருக்கின்றீர்கள் இந்த மூக்குத்தில அப்படின்னு ஆனா சீதைக்கு எப்படியா அந்த யாரோ ஒருத்தவங்க மூக்குத்தி போட்டு மூக்கனுடைய அழகெல்லாம் மறைச்சு வச்சிருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன் அணி பறித்து அழகு செய்ய அவ உடம்புல இருந்து அந்த அணிகள் என்னை எடுத்துட்டு அந்த சீதையனுடைய உண்மையான அழகு வெளிப்படுகின்றது அதனால அவளுடைய உடம்புல இருந்து அணிகலன்களை எடுக்க எடுக்க அவளுக்கு உட அவளுடைய அழகு அதிகமாகின்றது அணி பறித்து அழகு செய்யும் அப்ப சீதைக்கு யாராவது அழகு செய்யணும்னா என்ன சொல்றான் கம்பன் அப்படின்னா ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு கிட்ட போங்க அவளுக்கு மேல நிறைய மக்கு பசங்க எல்லாம் சேர்ந்து அவளுக்கு நிறைய வந்து நெக்லஸ் போட்டிருப்பாங்க மேல கீடுன்னு சொல்லி அணிகள் என்று போட்டிருப்பாங்க நீ அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணு அப்புறம் பாரு அவருடைய அழகன் அணி பறித்து அழக செய்யும் அணங்கின் மேல் வைத்த ஆசை பிணி பறித்து பிணின நோய் அந்த ஆசை என்பது இலக்கு இந்த இலங்கேஸ்வரனுக்கு வந்த நோய் பிணி பறித்து இவனை யாவர் முடிப்பர் படிக்க இந்த பூமியில இந்த இலங்கேஸ்வரனுடைய வாழ்க்கை யார் முடிக்க போறா அப்படின்னு சொன்னா என்னுடைய சித்தப்பா கூட இவங்களை சண்டை போடலாங்கிறான் பேழ்வாய் பணி பறித்து எழுந்த மாண கழுலனின் 
இவனை பற்றி மணி பறித்து எழுந்த எந்த யாரினும் வலிய நன்றே இவன் தலைய பார்த்து அந்த கிருடத்தை உடைச்சி எடுத்துட்டு வந்தானே என்னுடைய சித்தப்பா அவனே ஒரு பெரிய வீரனாச்சு அவங்க கூட சண்டை போடலாமே இப்படி தன்னுடைய படைத்தலைவர் எல்லாம் இந்த இலக்கோன் இந்த இந்த இலங்கேசனுடன் சண்டை போடலாம் என்றால் கடைசியில ராமனுடைய வில்லால தான் இவன் சாக வேண்டும் அவனே இவனுக்கு சரியான வீரன் என்று மனதிலே ஒரு அளவுக்கு முடிவு செய்கின்றான் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க ராவணனுக்கு என்னடா இவன் நம்மளே பார்த்துட்டு இருக்கான் எதை எதையோ சிந்திச்சுட்டு இருக்கான் ஒன்றும் வாய தருக்கலையே சொல்லி நின்றவன் தன்னை அண்ணா நெருப்பு ஏழ நிமிர பார்த்து அப்படியே தண்ணில நெருப்பு ஏன்னா ஆல்ரெடி நேற்று ராத்திரில இருந்து இவன் மாளிகை சூழப்பட்டு விட்டது ஈ இஸ் அனேபிள் டு கம் அப் வித் ய ப்ராப்பர் ரெஸ்பான்ஸ் சண்டைக்கு போகலாமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ஊர் மக்கள் எல்லாம் பயந்து போய் உள்ளார உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க அரண்மனையை நாட்டையும் சுத்தி நான்கு திசைகளிலும் அந்த வானர கூட்டம் சத்தம் போட்டுட்டு அழகு அடிச்சுட்டு நிக்குதுங்க எல்லாம் ஆக்கிரமிச்சுட்டு இருக்குங்க அதுலயே கோபத்தில் இருக்கான் இவன் மொத்தம் திடீர்னு எங்கேருந்து எப்படி வந்தான்னு தெரியாம அப்படியே அடுத்த செகண்ட் தான் முன்னால நிக்கிறானே இருக்கையின் பக்கத்துல இவன் வந்து நிக்கிறானே இந்த குரங்கு நின்றவன் தன்னை அண்ணான் நெருப்பு ஏழ நிமிர பார்த்து இங்கு இன்று இவன் வந்த நீ யார் இன்று இங்கு இவன் வந்த இந்த இடத்திற்கு வந்த நீ யார் முன்னால ஒரு குரங்கு வந்தது அனுமன் அவனை பார்த்தா இது மாதிரி இல்லையா அது கொஞ்சம் கிழ குரங்கா இருந்தது இவன் சின்ன குட்டி பயனா இருக்கிறானே இவன் நீ யார் அப்படின்னா நீ யார் பண்ணி எய்திய கரும மென்னை இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறிய எதுக்கோசரம் நீ வந்திருக்கிற கொன்று இவர் தின்னும் முன்னம் கூறுதி தெரிய என்றார் இது ராம் இந்த இந்த இதுலயும் இந்த ராவணனுக்கு இருக்கிற திமிர் பாருங்க இவ்வளவு பேரையும் மீறி இவ வந்து இருக்கிறாங்கிறது அவனுக்கு தோணல சொரணம் இல்லை ஆனா என்ன சொல்றான் வாயால சொல்றான் தம்பட்டம் அது என்ன சொல்றான்னா அப்ப இவ உன்னை சு இங்க சுத்தி இருக்கிற இந்த வானர இந்த இந்த அரக்கர்கள் கூட்டம் உன்னை கொண்டு இப்ப தின்னுடும் அதனால அவங்க திங்கிறதுக்கு முன்னால நீ தின்னப்படுவதற்கு முன்னால எங்கிட்ட சொல்லு கொன்று இவர் தின்னா முன்னம் கூறுதி தெரிய என்றார் எங்கிட்ட சொல்லு எதுக்கோசரம் நீங்க வந்திருக்கிறா என்ன காரணம் நீ யார் என்று சொன்னான் வன்திரல் வாலி செய்யும் வால் ஏறு இலங்க நக்கான் இப்ப வந்தா இப்ப நம்பால் குட்டி பைய அங்கதன் என்ன சொன்னா வன்திரல் வாலி செய்யும் வன்திரல் வாலி திறமை வாய்ந்த மிக மிகவும் திறமை வாய்ந்த வீரன் வாலி அவனுடைய செய் அவனுடைய குழந்தை நம்முடைய அங்கதன் வால் ஏயிரு இலங்க நக்கான் ஒரு பெரிய சிரிப்பு அப்படியே சும்மா எல்லாம் அதிரும்படி சிரித்தான் தான் சிரித்த உடனே ராம ராவணனுக்கு எல்லாரும் இவ யாராவது இவங்க எல்லாம் உன்னை சேர்ந்து கொண்டு கொள்றதுக்கு முன்னால நீ உண்மையை சொல்லு அப்படின்னு ஐயா என்ன கொண்டுடாதீங்கன்னா சொல்றேன் அப்படின்னு பய பயந்து சாகி நடுங்கி கொண்டிருப்பார்கள் என்று நினைத்தால் இவன் சிரித்த ஒரு அட்டகாச சிரிப்பு இருக்க அப்படியே ராவணனை வந்து அப்படி நிலக்கொலைய வச்சுட்டது ஒரு வாலிக்கும் அங்கதனுக்கும் ஒரு 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 வேறுபாடை சொல்ல தெரிகின்றது இந்த இடத்துல என்னன்னா ராவணனை பயப்படுத்துவதற்காக வாலி என்ன பண்ணா தன் பின்னாலே சண்டை போடுவதற்காக மறைந்திருந்து தாக்க வந்தான் ராவணன் சிவ பூஜை பண்ணி கொண்டிருந்தார் வாலி அப்படியே ராவணன் வந்திருப்பதை உணர்ந்து தன்னுடைய நீண்ட வாளால் அவனை இறுக்கி பிடித்து ஒரு ஒரு கடலிலும் சென்று பூஜை செய்வதற்கு முன்னாலே அந்த பாறைகள் எல்லாவற்றிலும் வாளால் அந்த இலங்கேஸ்வரனை அடித்து அவன் உடம்பெல்லாம் ரத்தமாக்கி தன் ஏழு கடலிலும் சிவ பூஜையை முடித்து கொண்டு வீட்டிற்கு சென்று குட்டி பையன் நம்முடைய அங்கதன் இன்னைய கதாநாயகன் குட்டி பையன் தொட்டிலே போட்டிருக்கின்றார்கள் அவ அதனுடைய தலைக்கு மேலே அந்த தன்னுடைய வாளிலே இருக்கின்ற ராகவன் அந்த பத்து தலை பூச்சி மாதிரி அந்த இலங்கேஸ்வரனை கட்டி தன்னுடைய பையன் விளையாடுவதற்கு கட்டி விட்டானே அப்படி ஒரு ஒரு பயத்தை இலங்கேஸ்வரன் மேலே உண்டாக்குவதற்கு தன்னுடைய தந்தைக்கு ஒரு வால் தேவைப்பட்டது ஒரு வால் அவனுடைய நீண்ட வால் வாலிக்கு ஆனா பையனுக்கு அதுவே இல்லை வாளால கட்டி அடிச்சான் அப்படின்னு சொன்னா வேண்டாம்பா என் பையன் நகையாலே எட்டி உதைத்து இந்த நகைப்பிலேயே எட்டி உதைத்து அவனை அவனுடைய உணர்ச்சியை சின்ன பின்னமாக்கி நம்ம கேட்டா இப்படி ஒரு ஏக்கால ஏளனமான ஒரு சிரிப்பை சிரித்து எனக்கு எங்க அப்பா கிட்ட நீ உன்னை அடி வாங்குறது நீ அடி வாங்குறதுக்கு ஒரு வால் தேவைப்பட்டது எனக்கு அதே வேண்டாம் என் சிரிப்பே உன்னை சின்ன பின்னமாக்குறான்னு சொல்லி அப்படி ஒரு சிரிப்பு வால் ஏறி இலங்க நக்கா அப்படி அப்படி சிரித்து விட்டு தன்னுடைய வந்த தூதுவனுடைய க சொல்ல போகின்றான் யாருன்னு கேட்டேன்ல எதுக்கோசரம் வந்தான்னு கேட்டேன்ல யார் அப்படின்னா பூத நாயகன் நீர் சூழ்ந்த புவிக்கு நாயகன் அப்பூமியில் சீதை நாயகன் வேறு உள்ள தெய்வ நாயகன் நீ செப்பும் வேத நாயகன் மேல் நின்ற விதிக்க நாயகன் தான் விட்ட தூதன் யான் பணித்த மாற்றம் சொல்லிய வந்தேன் என்றான் ஐயோ பூதநாயகன் 
அதாவது அவன் யார் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஐம்பூதங்களுக்கு அவன் தான் தலைவன் நீர் சூழ்ந்த புவிக்க நாயகன் அவனே தான் அப்பூமியில் சீதை நாயகன் வேறு உள்ள தெய்வ நாயகன் இருக்கின்ற எல்லா தெய்வங்களுக்கும் அவன் தான் பா தலைவன் வேறு உள்ள தெய்வ நாயகன் நீ செப்பும் வேத நாயகன் நீ எனக்கு தெரியும் நீ வேதம் படிக்கிறவன் எனக்கு தெரியும் நீ வேதம் படிக்கிற இல்ல அந்த வேதத்துக்கு வேதங்கள் எல்லாம் எதை சொல்லுகின்றன தெரியுமா இந்த ராமனுடைய கருத்தை அல்லவா இறைவனை அல்லவா சொல்லுகின்றன நீ செப்பும் வேத நாயகன் மேல் நின்று விதிக்கும் நாயகன் உன் வாழ்க்கை உன் விதிப்படி அழிய போகின்றது என்றால் அந்த விதிக்கு யார் தெரியுமா நாயகன் அவன் தான் என்னுடைய ராமன் மேல் நின்று விதிக்க நாயகன் தான் விட்டு அவன் விட்ட தூதன் யான் பணித்த மாற்றம் சொல்லிய வந்தேன் ஏதோ ஒண்ணு சொல்ல சொல்லி இருக்கிறான் உங்ககிட்ட அதுக்கோசரம் வந்த வந்திருக்கிறண்ணா நீ ஒண்ணு தப்பு பண்ண ஒரு தவம் இருந்த சமயத்துல உனக்கு யாரெல்லாம் எதிரிகள் என்று என்று நீ பட்டியலிட்ட பொழுது ரெண்டு பேரை விட்டுட்ட வலியர் இல்லர் என்று சொல்லி ரெண்டு பேரை விட்ட ஒன்னு வந்து மானிடர் ஒன்னு வந்து குரங்கு நீ குரங்க விட்டுட்ட நீ பண்ணது தப்புன்னு ஒரு ஒரு குரங்க வந்து குரங்க விட்டது தப்புன்னு ஒரு குரங்கு வந்து ஆல்ரெடி உனக்கு வந்து பாடத்தை கற்பி கற்பித்து விட்டு நீ கோட்டை விட்டுட்ட குரங்க விட்ட நீ பாரு குரங்கு எவ்வளவு வலியர்னு காட்டிட்டு போயிட்டு மானிடர் விட்டு இல்ல அதுவும் தப்பு ஒரு மானிடருக்கு எவ்வளவு வலிமை என்பதை காட்டுவதற்காக வெளியில ஒருத்தன் உட்கார்ந்து இருக்கிறான் மானிடர் வானரர் வலி இலர் என்ன இந்த குரங்கும் மனிதர்களுமா நம்மளை வந்து அழிப்பாங்கன்னு சொல்லி நீ விட்டுட்டிய மானிடர் வானரர் வலி இலர் என்ன ஈனமா ராவணன் நிகழ்ந்து நின்றனன் அவன் ரெண்டு பேருக்கு மேலும் எப்பயுமே ராவணனுக்கு மரியாதை கிடையாது இந்த குரங்குகள் மேலேயும் இந்த மக்கள் மேலேயும் இவங்களா போயிச்ச அப்படின்ட்டு ஈனமா ராவணன் நிகழ்ந்து நின்றனன் ஊனம் அவ்வுறுதி நீ பண்ணது தப்பு நீ அப்படி நினைச்சது ஊனம் அவ்வுறுதி என்று உணர்த்த எண்ணியே ஞானமா நாயகன் நரருள் வந்தான் அந்த வைகுண்டத்தில் இருக்கின்ற அந்த பெருமாள் நீ நீ நினைச்சது தப்பு என்பதை காட்டு என்பதை காட்டுவதற்காக மனிதனாக இப்ப வந்து இருக்கின்றான் இப்ப நீ உணரப் போகின்றாய் மனிதர்கள் வலியர் அல்ல வலியர் என்பதை நீ உணரப் போகின்றாய் அதை காட்டுவதற்காக உட்கார்ந்திருக்கின்றான் அவன் சொல்ல நான் இங்கு வந்திருக்கின்றேன் என்று சொல்லி என்ன 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 எது அவருடைய தூதன் என்று சொல்கின்றாயே அவர்கள் எதற்கு வந்து அவர்கள் என்ன தூது சொல்லி அனுப்பியிருக்கின்றார்கள் என்று கேட்க இரண்டு சொல்லுகின்றார்கள் சீதியை விடு அல்லது உன் பத்து தலையை விடு இரண்டில் ஒன்றை நீ தேர்ந்தெடுத்து சொல்ல சொல்லியிருக்கின்றார்கள் என்று சொல்ல அப்படியே ராவணனுக்கு அப்படியே பிபி ஏறுகின்றது கொதிக்கின்றது அவனுக்கு இப்படி ஒரு ஒரு சிறுவன் வந்து நம்மிடம் வந்து சவடால் சவால் சொல்ல முடியுமா ரெண்டுல ஒன்னு விடுறான்னு சொல்றான் என்ன தன்னுடைய பையன் முதல் பையன் இந்திரஜித் வந்து சொல்றான் கும்பகர்ணன் சொல்றான் சீதையை விட்டுடுங்க அவள் அவள் வந்து நீ இங்க கொண்டு இந்த காட்டுக்கு ஒரு காட்டிலே படித்து இன்னொரு காட்டிலே வைத்திருக்கின்ற தீ நம்ம எல்லாம் அழித்து விட்டு தான் செல்லும் அப்படின்னு சொல்றப்ப ராவணன் சொல்றான் உன்னை நினைத்தா உன் தோல் வலிமையை நினைத்தா நான் வந்து சீதையை இப்ப எடுத்து கொண்டு வந்திருக்கின்றேன் என்னை சாரி என்னை நம்பி அல்லவா நான் சீதையை கொண்டு வந்தேன் நீங்க இல்லைன்னா போங்கடான்னு சொல்லிட்டு இப்ப சொல்றாம இப்ப ஒரு அணு ஒரு அங்கதன் சொல்லுவதுனால விட்டுட போறது இல்ல சீதையை ஆனால் இந்த 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 சுச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்ணுங்கிறப்பே அவனுக்கு வந்து ரொம்ப கோபம் வருகின்றது ஆனா அவன் பெரிய அவனும் பெரிய அறிவாளி தானே சாதுரியம் வந்தவன் அல்லவா அவன் உடனே என்ன பண்றான் நீ வாலியின் மகன் என்று சொன்னாயே அந்த வாலியை வந்து அரசன் ராமன் அல்லவா அழித்தான் என்று அனுமன் வந்து சொன்னான் அல்லவா அப்ப உன் தந்தையை கொன்றவனுக்கா நீ வந்து வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றாய் பேசாமல் என் கட்சியிலே சேர்ந்து விடு அந்த ராமனை கொன்று உன்னுடைய அரசன் உன்னுடைய தந்தை ஆண்டு அந்த ராஜ்யத்தை நான் உனக்கே கொடுக்கின்றேன் என்று நயவஞ்சகமாக அங்கதனை தன் கட்சிக்கு சேர்ப்பதற்கு முயற்சி செய்கின்றான் உன் அரசு உனக்கு கொடுக்கின்றேன் உன் உங்க அப்பா ஆண்ட ராஜ்யம் யாருது உண்ணுது அதனால உன் அரசு உனக்கு தந்தேன் ஆளுதி ஊழி காலமும் நான் இருக்கிறவரை நீ உன்னுடைய கிஷ்கந்தை ஆண்டு கொண்டிருக்கலாம் நானே உன்னை மன்னவன் என்று மகுடம் சூட்டுவேன் நீ என் கூட சேர்ந்து விடு அப்படின்னு சொல்லி ஆசை வார்த்தைகளை கூறி சொல்கின்றான் அப்ப சிரிக்கிறான் அங்கதன் இதெல்லாம் எதிர்பார்த்தது என்ன ஒரு ஒரு அங்கதன் மாதிரி ஒரு அறிவாளிக்கு 
தன்னை இப்படியெல்லாம் நயவஞ்சகப்படுத்துவார்கள் என்பது தெரியும் ஏன்னா அவனுக்கே ஒரு அவனுக்கே இருக்கு அங்கதனுக்கே இருக்கின்ற ஒரு சின்ன சிக்கல் அப்படின்னா தன் தந்தையை கொன்றவன் தன்னுடைய தலைவன் ராமன் தந்தையை கொள்வதற்கு சூது செய்த சுக்ரீவன் தன்னுடைய சிறிய தந்தை தனக்கு ராஜா அதே தான் அப்படியே தான் வாழ்க்கை புறா இருக்க போகிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் அவனுக்கு அது அவன் சொன்னான் வாய் தரத்தக்க சொல்லி என்னை உன் வஞ்சகம் செய்வேயேல் ஆய் வரத்தக்கதன்றோ தூது வந்து அரசு அது ஆள்கை நீ தர கொள்வேன் யானே நீ இப்ப வாயில வந்தபடி என்னை பத்தி தெரியாம பேசுறிய தூது கொண்டு வந்திருக்கின்ற என்கிட்ட வந்து அந்த ராஜ்யத்தை கொடுக்கல நான் கட்சி மாறிடும் நினைக்கிறியா இதற்கு இனி நிகர் வேறு என்னின் இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்ல நீ சொல்றது எப்படி தெரியுமா இருக்கு நாய் தர கொல்லும் சீயம் நல் அரசு என்று நக்கான் அப்படியே சிரிக்கிறான் அந்த அந்த ராவணன் ஏத்து அவளை நின்று ஒரு ஒரு பதிலையும் சிரிப்பு தான் சொல்றான் கம்பன் நக்கான் நக்கான்கிற என்ன சொல்லி சிரிச்சானா நாய் தர கொல்லும் சீயம் ஒரு காட்டுக்கு ராஜா யாரு சொல்றோம் நம்ம சிங்கம்னு சொல்றோம் ஆனா ஒரு அந்த அது ஒரு காட்டுல ஒரு நாய் இருக்குன்னு வச்சுங்க அந்த நாய் வந்து சொல்லிச்சான் சிங்கத்துக்கிட்ட சிங்கம் நீங்க இங்க இருங்க நான் என்ன பண்றேன்னா எல்லாரையும் ஜெயிச்சு இந்த காட்டு எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து உங்களுக்கே அவளை அடிமையாக்கி நானே வந்து சாசனம் பண்ணி இந்த காட்டுக்கு நீங்கள் தான் ராஜான்னு முடிசூட்டுறேன் அப்படின்னு சொன்ன அந்த நான் சிங்கம் ஏத்துக்குமா டே நீ என்னடா சொல்றது நான் ஆல்ரெடி ராஜாடான்னு சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி இருக்கு நீ பேசுறது நாய் தர கொல்லும் சீயம் நல்ல அரசு நல்ல அரசை நாய் கொடுத்த சீயம் சிங்கம் வாங்கும் அது மாதிரி இருக்க நானே அந்த நாட்டுக்கு இளவரசன் நீ வந்து அந்த அந்த நாட்டை எனக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்றது ஒரு நாய் வந்து ஒரு ராஜ்யத்தை சிங்கத்துக்கு கொடுக்கற மாதிரி இருக்கு இதெல்லாம் வந்து அதுவும் நீ பலவாறு அந்த இலங்கேஸ்வரன் வந்து அவன் அந்த அங்கதன் கிண்டல் செய்யறத பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு ரெண்டு நாள் வந்து பேசலாம் அப்படி அப்படி வந்து அவனை வந்து அசிங்கப்படுத்துகின்றான் தன்னுடைய வார்த்தையால் அங்கதன் அவனுடைய ஈகோ எல்லாம் ஒன் ஆஃப்டர் ஆனதர் ஹி பஞ்சஸ் அப்படியே வெறும் அவனே அந்த சண்டைக்கே தகுதி இல்லாதவனாக ஆக்கிடுறான் அந்த தன்னுடைய வாய் சொற்களாலேயே சண்டைக்கு வா இல்லைன்னா சீதியை விடு அப்படின்னு சொன்னான் என் தலைவன் ஆனா இலங்கேஸ்வரனே நீ எங்கடா சண்டைக்கு வர போறேன்னு ஏன் என்னாச்சு ஏன் நான் சண்டைக்கு வர முடியாதா என்று கேட்ட அப்ப ஒண்ணு சொன்னான் ராவணா நீ சண்டைக்கு வந்திருந்தால் எப்பயோ வந்திருக்கணும் சண்டைக்கு எப்ப வந்திருக்கணும் தெரியுமா பருந்து உண்ண பாட்டு யாக்கை படுத்த நாள் இந்த இந்த இலங்கை இந்த நிறைய இந்த ராமனுடைய கதையெல்லாம் கேட்டிருக்காரு அங்கதன் இந்த கொஞ்ச நாட்கள்ல ராமர் கூட இருந்தப்ப முதல்ல என்ன நடந்தது நிகழ்ச்சி அப்படின்னு சொன்னா இந்த விஸ்வாமித்திரர் வந்து யாகம் பண்ணப்ப இந்த இந்த ஒரு 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 ராட்சசி வந்தல்ல நம்ம தாடகை அந்த தாடகை யாரு அப்படின்னா ராவணனுடைய பாட்டி சொந்த பாட்டி தான் தாடகை தாடகையும் அவனுடைய அவளுடைய இரண்டு மகன்களும் வந்தப்ப ஒரே அம்புனால ராமன் வந்து அந்த தாடகையை வந்து அழிச்சான் கொண்டான் கொண்டு கொண்டு பொத்துன்னு காட்டுல கீழே உழ வச்சானே அன்னைக்கு நீ கோபம் வந்து ராமன்ட்ட வந்து சண்டை போட்டிருக்கணும் அன்னைக்கு நீ போடலையே பயந்து போய் வீட்டுல உட்கார்ந்து இருந்தியே பருந்து உண்ண உன்னுடைய பாட்டு யாக்கை பூமியிலே படுத்த நாள் நீ சண்டைக்கு வந்திருக்கணும் வள்ளியடா அன்னைக்கு இதே மாதிரிதான் பதுங்கி போய் இன்னைக்கு எப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிறியோ அதே மாதிரிதான் அன்னைக்கும் உட்கார்ந்து இருந்த படைஞ்சரோடும் மருந்தினும் இனிய மாமன் மடிந்த நாள் அது மாத்திரம் இல்ல அந்த பாட்டு என்ன தெரியுமா பண்ணா தனக்கு பசங்க ரெண்டு பேர் அந்த பாட்டுக்கு பசங்க ராவணனுக்கு மாமா முறை அந்த சுபாகன் ஒத்தவன் மாரிசன் ஒத்தவன் மாரிசன் தப்பிச்சு போய் வந்துட்டான் கடல்ல போய் கீழே உடுந்து வெளில வந்து உடையந்துட்டான் அவன் தான் பின்னால மாயமானாக வந்து மாயமான்ல ராமரிடம் அடிபட்டு சாகின்றான் ஆனா அந்த சுபாகு என்பவன் அந்த பாட்டி கூடிய அவன் மாமா அந்த பாட்டி செத்தப்பே அந்த சுபாகும் செத்தானே ராவணனுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் இந்த மாமாக்கள்லாம் படைஞ்சரோடும் மருந்தினும் இனிய மாமன் மடிந்த நாள் அவன் மாமன் சுபாகு செத்தான ராமனுடைய அம்புல அன்னைக்காவது நீ வந்து சண்டைக்கு போட்டது வந்தியா டே என்ன உடமாட்டான் இதை பழிவு வாங்குன்னு சொந்தியா அதுவும் பண்ணல வனத்துள் வைகி இருந்துழி வந்த தங்கை இரும் செவி முளையும் மூக்கும் அறிந்த நாள் இந்த தங்கச்சி இருக்கால அந்த தங்கச்சி என்ன பண்ணா சூர்பனகை ராமனிடம் மோ மோகம் கொல்ல அவன் தம்பி இலக்குவன் என்ன பண்ணா அவளுடைய மார்பையும் செவியையும் மூக்கையும் அறிஞ்சு எரிஞ்சு போட்டான்ல அறிஞ்சு போட்டு இங்க வந்து இலங்கையில வந்து உழுந்தாலே உன் தங்கச்சி அதை பார்த்த உடனேயே நீ வந்து உன்னை வில்லையும் அம்பு எடுத்துட்டு வந்திருக்கணும்ல சண்டைக்கு அன்னைக்கும் வல்லியே வனத்துள் வைகி இருந்து ஒழி 
வந்த தங்கை இரும் செவி இரும் செவினா இரும்னா பெருசுன்னு அர்த்தம் அந்த சூர்ப்ப நகைங்க பேரே பெரிய காதுகளை உடையவள்னு பேரு இரும் செவி முளையும் மூக்கும் அறிந்த நாள் அறிஞ்சு விட்டான அறுத்தறிஞ்சு போட்டான்ல லட்சுவன் இலக்குவன் அன்னைக்காவது நீ வந்திருக்கிறியா அறிந்த நாள் வந்திலாதான் இனிமே நீ சண்டைக்கு வர போற எங்கள்ட்ட பேசாம சீதையை விட்டுரு உனக்கும் சண்டைக்கும் லாக்கி இல்லடா நீ சண்டைக்கு வர்றதா இருந்தா என்னைக்கே வந்திருக்கணுமே ஏன்னா ரெண்டுல ஒண்ணு இவ சண்டை படம் இப்படியே இருந்தா எத்தனை நாள் இவங்க காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த இந்த வானர கூட்டம் ஒண்ணு சண்டைக்கு எழுஞ்சுவா இல்லைன்னா சீதையை விட்டுடு ரெண்டு ஒண்ணுல செய்ய வைக்கணுமே அங்கதன் நீ இங்க சண்டைக்கு வர போற அப்படின்னு இப்ப கிண்டல் பண்றான் சரி அது பரவாயில்ல இன்னொரு இன்னொரு சமயத்துல கூட நீ சண்டைக்கு வந்திருக்கலாம் நாங்கள் எல்லாம் வந்து எங்களுடைய சார்ப அனுமன் ஒருத்தன் வந்தானே ஏந்திடை தன்னை கண்ணூற்று நீ ஒரு பெரிய அப்படியே அசோக வனன்னு சொல்லி பயங்கரமான செக்யூரிட்டியோட வச்சிருந்திய ஏந்திடை தன்னை கண்ணூற்று எதிர்த்தவர் தம்மை எல்லாம் ஏற்றி அந்த போய் அந்த சண்டைக்கு போட வந்தவங்க எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டு காலால உதைக்கிற மாதிரி கொண்டுட்டு சீதைய பார்த்துட்டு சாந்து என புதல்வன் தன்னை தரையிடை தேய்த்து உன் புதல்வன் ஒருத்தன் அக்ஷதன் இருக்கான் அக்ஷயகுமார் கடைசி பையன் அவனை அப்படியே இட்லிக்கு சட்னி சேர்க்கிற மாதிரி தரையில போட்டு தேய்ச்சானு தேய்த்து தன் ஊர் காந்து உன் ஊரை புற எரிச்சு எரி மடுத்து தானும் காணவே முன்னால நடந்த செயல்கள் எல்லாம் நீ பாக்கல உன் பாட்டி செத்தது உன் மாமா செத்தது மாரிசன் செத்தது அதெல்லாம் நீ உன் கண்ணால பாத்திய உன் முன்னாலேயே எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு போனான் அனுமன் காணவே நீ பார்க்கவே தானும் காணவே கடலை தாவி போனானே இந்த அனுமன் இனி பெரும் போரும் உண்டு அன்னைக்கு நீ சண்டைக்கு வந்துட்டு இருக்கிறோம் படா நீ அன்னைக்கும் சண்டைக்கு வரலாம இப்படியே தானே ரூம் உள்ளார உட்காந்து இருந்த இன்னைக்கு எங்க நீ வரப்போற இப்பயும் ரூம் உள்ளார இருக்கிறிய எழுஞ்சு வா சண்டைக்கு வர்றதுன்னா வா அப்படி சண்டைக்கு வரல அப்படின்னா இப்ப சம சீதியை விட்டு விடு என்று ராவணனிடம் சொல்கின்றான் ராவணனுக்கு அப்படியே கோபம் உச்ச நிலைக்கு செல்கின்றது கடைசியா ஒண்ணு சொன்னான் இவனுக்கு வந்து ஒரு இதோட பயமுறுத்துறதுக்கு ஒண்ணு ஒண்ணு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒண்ணு சொன்ன அதோட இந்த இந்த அங்கதனுடைய உரையை முடிப்போம் என்ன சொன்ன அப்படின்னா இப்ப இந்த அனுமன் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு உன் கண்ணு முன்னாலே இவ்வளவு பண்ணிட்டு போனானே அத அப்ப கூட நீ சண்டைக்கு வரலையே இப்படி தானே உட்காந்து இருந்த அன்னைக்கு நீ சண்டைக்கு வரலையே சண்டை போடுறதுக்கு உனக்கு தெரியாதான்னு அனுமனை சொன்னவுடன் அப்படியே இலங்கேஸ்வரனுக்கு அந்த அனுமன் பண்ண கூந்த ஒரு நாள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துல அசோகவனத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி தன் அரண்மனை வரைக்கும் பண்ண அட்டகாச எல்லாத்தையும் நினைச்சு பாக்குறான் நினைச்சு பார்த்துட்டு ஐயோ ஆமா ஒரு ஒரு உன்ன மாதிரி ஒரு குரங்கு வந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு போச்சு ஆமா இப்ப அந்த குரங்கு எங்கன்னு கேட்டான் ஏன்னா அவன் எதிர்பார்த்ததெல்லாம் அப்படி ஒரு தூது வரணும்னா திருப்பி அனுமனை தானே அனுப்பியிருப்பாங்க இந்த ராமர் எல்லாம் சேர்ந்து இவ இந்த அங்கதன் அனுப்பியிருக்காங்களே அந்த அந்த அனுமனுக்கு என்ன ஆச்சு ஒரு கால நோய்வாய்ப்பட்டு செத்து போயிச்சோ இல்ல வயசாயிட்டதோ இல்ல கோச்சுக்கிட்டு போயிட்டதோன்னு அந்த அனுமனை பத்தி தெரிந்து கொள்வதற்காக அந்த அந்த இலங்கை நகர் எரித்த கவி யாண்டுள்ளது கவினா குரங்கு கவி குளம்னா குரங்கு குரங்கனுடைய குடும்பம்னு பேரு அந்த இலங்கையை எரித்து அந்த கவி அந்த குரங்கு இப்ப எங்க உள்ளது யாண்டு உள்ளது என்ன இது எங்க இருந்து சொல்றேன் பாருங்க இந்த 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 சொல்லிட்டு சொல்றேன் பாருங்க என்ன அங்கதன் அதுக்கு பதில் சொன்னான் உன் தன் சிறுவன் வீக்க அகப்பட்ட இழிவின் உளம் கொதித்து கன்றி உயர் வானர தலைவர் கடிய காணத்திடை ஒழித்து பொன்றியதுவோ உயர்ந்ததுவோ அறியேன் அந்த புன்குரங்கேன் என்ன பதில் அப்படின்னா ஓ நீ அந்த அந்த குரங்க கேட்க நீ அது அனுமன் ஆச்சு ஆமா அந்த குரங்கு தான் அது என்னாச்சு ஏ ஆச்சு அது என்னாச்சு தெரியுமா இங்க இலங்கைக்கு வந்ததா ஆமா உன் பையன் இந்திரஜித் வந்து ஏதோ பிரம்மாஸ்திரம் விட்டானா விட்டா அந்த பிரம்மாஸ்திரல கட்டுப்பட்டுதா ஆமா அந்த அனுமன் கட்டுப்பட்டுதான் அரண்மனைக்கு இழுத்துட்டு வந்தாங்க அந்த செய்தி எங்களுக்கு தெரிஞ்ச உடனே நாங்கள் எல்லாம் கொதித்து போய் ஐயோ இந்த கவி குளம் எதற்குமே பயப்படாமல் அடங்காமல் திமிரி கொண்டு இருக்கின்ற எங்களுடைய இந்த குரங்கு குளத்திலே இப்படி ஒத்தவன் ஒரு வெறுமனே ஒரு பிரம்மாஸ்திரத்துக்கு கட்டுப்பட்டு தோல்வி தோல்வியாகி விட்டானே என்று சொல்லி எங்க என்னுடைய குல பெரியவர்கள்லாம் மிகவும் 
கோபப்பட்டு கொந்தளித்து ஐயோ அப்படியா ஆமா கேளு சொல்ற கதையை கேளு உன் தன் சிறுவன் வீக்க அகப்பட்ட இழிவின் உளம் கொதித்து உன் பையன் கிட்ட விட்ட ஒரு அஸ்திரத்துல அகப்பட்டுக்கிட்டானே அனுமன் அந்த செய்தியை கேட்டு உளம் கொதித்து நாங்கள்லாம் ரொம்ப கொதிச்சு போய் தலையில அடிச்சுக்கிட்டோம் நாங்க ஐயோ நமக்கு இப்படி ஒரு இழுக்கா என்று கன்றி ரொம்ப தொய்ந்து போய் உயர் வானர தலைவர்கள் எல்லாம் கடிய எங்களுடைய கூட்டம் ஒன்னு நாங்க ஒரு சபைய போட்டு கூட்டி அந்த அனுமனை நிக்க வச்சு இது உண்மையான்னு கேட்டோம் அவன் ஆமா நான் கட்டு உண்டேன் அப்படின்னு சொன்னா இங்க உடனே அந்த வானர தலைவர்கள் எல்லாம் உன கண்ணா பின்னா நித்திட்டு நீலா ஒரு குரங்காடா எங்களுக்கு இப்படி ஒரு கெட்ட பேரு உண்டாக்கிட்டேன்னு சொல்லி வானர தலைவர் கடிய காணத்திடை ஒழித்து அந்த குரங்கு என்ன பண்ணுச்சு அந்த அந்த நீ கேட்டிய அந்த அனுமன் குரங்கு அது பயந்து போய் ஐயோயோ இப்படி நம்ம பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி பயந்து போய் காணத்திடை ஒளிந்து அந்த காட்டுல போய் ஒளிஞ்சிச்சு இப்ப என்னாச்சு என்ன ராவணன் அது அது ஒளிஞ்சு போச்சு அதை விட கதை பொன்றி எதுவோ அது செத்து போச்சோ உயிந்ததுவோ இல்ல ஏதோ பொழைச்சுக்கிட்டு இருக்கோ எந்த காட்டுல இருக்கு எனக்கு தெரியாது உசுரோட இருக்கா தெரியாது செத்து போச்சா தெரியாது அரியேன் அந்த புன் குரங்கு அது உடைய அது வீணா போன குரங்கு அது அதை விடு அப்படின்னு நான் அங்கதன் பாருங்க இத இதை விட ஒரு ஒரு அந்த இந்த இலங்கேஸ்வரனுக்கு ஒரு பயத்தை உண்டு என்னென்ன என்ன பில்டப் பாருங்க ஒரு குரங்கு நாட்டே அழிச்சிட்டு போயிருக்கு ஆனா இவனுங்க என்ன பண்றானுங்களா அந்த குரங்க நீ வந்து அந்த பிரம்மாஸ்திரத்துல கட்டுப்பட்டிய அடப்பட நீ இன்னுமே ஜாதியை விட்டே வெளியில நீக்கிட்டோம் நாங்க இந்த ஊரை விட்டு வெளில போன்னு சொல்லி அந்த குரங்கு இவங்க கோபத்துக்கு பயந்து காட்டுக்கு போயிட்டு இப்ப இருக்கா இல்லன்னு கூட தெரியாத நிலையில பதுங்கி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா எங்களுடைய வீரர்கள் எப்பேற்பட்ட வீரர்கள் அந்த பாட்டு பாருங்க இலங்கை நகர் எரித்த கவி யாண்டுள்ளது என்ன இலங்கை நகரை எரிச்ச அந்த அனுமன் எங்கே என்று சொல்ல உன் தன் சிறுவன் வீக்க அகப்பட்ட இழிவின் உளம் கொதித்து உளமெல்லாம் நாங்கள் அப்படியே மனசெல்லாம் கொதிச்சு போய் கன்றி எங்களுடைய உயர் வானர தலைவர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா கடிய அவனை கண்ணா பின்னு திட்டி நாட்டை விட்டு அனுப்ப காணத்திடை ஒளிந்து காட்டுல போய் ஒளிந்து பொன்றியதுவோ செத்து போச்சோ உயிந்ததுவோ இல்ல எங்க மறைஞ்சு கிரிஞ்சு குகையில உட்காந்துருக்கோ என்னவோ பழத்துக்கு எதுவும் சாப்பிட்டுட்டு உசுரை புடிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கோ என்னவோ அரியேன் அந்த புண் குரங்கேன்னா இது எதுல இருக்கு அப்படின்னா ராமாயணத்துல கிடையாது இது கம்பராமாயணத்துல இல்ல நம்ம தமிழ்ல புராணங்கள்னு நிறைய இருக்கு இப்ப பெரும் புராணங்கள்னு பதினெட்டு இருக்கு சிறிய புராணங்கள் அதோட இன்னும் எக்கச்சக்கமா இருக்கு அதுல கூர்ம புராணம்னு ஒரு புராணத்துல ராமனுடைய கதையை வந்து ஒரு கொட்டேஷனுக்கு வருகின்றது அந்த கூர்ம புராணத்துல அங்கதன் இப்படி சொல்றானா இந்த இந்த ராவணன்ட்ட போய் அதை விட அந்த அனுமனை பத்தி என்ன அது எங்கே சேர்த்து நாங்க திட்டுன திட்டுல கோச்சிட்டு காட்டுள்ள ஓடி போச்சு வா இப்ப நான் இருக்கிறேன் எங்கிட்ட பதில் சொல்லு என்று என்று சொல்லி நிற்க ராவணன் தன்னுடைய வீரர்களை பார்த்து இம்ம இவனை பிடித்த கொல்மீன் என்று என்று ஏவ அங்கதன் தன்னை பிடிக்க வந்த காவலர்களை எல்லாம் ஒரு கையாலே பிடித்து கசக்கி அப்படியே வானத்திற்கு பறந்து அவர்களை அவர்களுடைய தலையை எல்லாம் திருகி போட்டுவிட்டு ராமனிடம் வந்து செய்தியை சொல்கின்றான் நான் இப்ப இப்படி எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தேன் அவனுக்கு புத்தியிலே ஒன்றும் போனதாக தெரியவில்லை சீதியை விடுவதாகவும் தெரியவில்லை அமர்க்கலமாக அவன் அமர்ந்து பேசி கொண்டிருக்கின்றன ஒழிய சண்டைக்கு நீ தயாராக இரு என்று சொல்ல வேண்டும் கடைசி பாட்டு அங்கதன் வந்துவிட்டான் ராமனிடம் இப்ப தூதுவிலே அங்க ராமன் கடைசி ராவணன் கடைசி வரை சீதியை விடுகின்றேன் என்று சொல்லவில்லை தூது வந்த தன்னையே கொள்வதற்கு தான் தயாராக சண்டைக்கு தான் தயாராக இருக்கின்றனே ஒழிய அவனும் சண்டை போடுவதாக தெரியவில்லை நாம் தான் சண்டைக்கு கிளம்ப வேண்டும் இதுதான் தூதுவினுடைய முடிவு கிளம்பு ராமா இன்னும் உட்கார்ந்துருக்காத அப்படின்னு சொல்ல போறான் இதே மாதிரி ஒரு தூதுவை அனுமன் முடித்து வருகின்றான் அங்க பாருங்க அப்படியே அனுமன் கம்பனுடைய லிட்ரரி வேல்யூவே அந்த அனுமன் ராமனிடம் வந்து சீதையை பற்றி சொல்லுவதன் அப்படியே லிரிக்கல் அப்படியே ஒன்னு இல்ல ரெண்டு அப்படியே பாட்டு 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 பாட்டா அப்படியே வந்து ராமனிடம் சீதையை பற்றி சொல்லி சீதை இதை சொன்னால் நான் இதை சொன்னேன் அவள் என்னை இப்படி பார்த்தா நான் உன் கண்ண உன் கண் அவள் கண்ணிலே உன்னை பார்த்தேன் அப்படி எப்படின்னு சொல்ற அதுக்கெல்லாம் இப்ப டைம் இல்லையே அது ஒரு ஒரு என்ன சீதை முப்பது நாள் டைம் கொடுத்துருக்கிறா முப்பது நாளைக்குள்ளார என்ன எத்தனையோ வேலைகளை செய்யலான்னு தெரியும் அனுமனுக்கு அதால ஒரு ராத்திரி எக்ஸ்ட்ரா செலவு பண்ணி ராமனுக்கு இதையெல்லாம் சொல்லலான்னு சொன்னாவன் இங்க அப்படி கிடையாது இங்க எல்லாம் ஆல்ரெடி முற்றுகையிட்டு நான்கு பக்கமும் இருக்கின்றார்கள் சண்டை போட வேண்டும் உடனேயே சண்டை போட வேண்டும் என்பது அங்கதனுடைய முடிவு இப்ப அந்த முடிவை சொல்லுகின்றான் பாருங்கள் சாட்சாத் அங்கதனை விட வேறு ஒருவர் அதை விட சுருக்கமாக சொல்ல முடியாது என்ன சொன்னா 
அந்த பறந்து வந்து அதான் இப்ப ராமனுடைய வில்லு எவ்வளவு வேகமாக அம்பு எவ்வளவு வேகமாக செல்லுமோ அவ்வளவு வேகமாக வருபவன் உடனே பார்த்து அடுத்த நிமிஷம் ராமன் பக்கத்திலே வந்து நிற்கின்றான் அங்கதன் உற்ற போது அவனை பார்த்துட்டு அவன் உள்ள கருத்து எல்லாம் கொற்ற வீரன் உணர்த்து என்று கூறலும் கொற்ற வீரன்னா ராமன் அப்ப அங்கத நீ போய் பேசிட்டு வந்திருப்பிய அவன் என்னென்னலாம் நினைச்சிட்டு இருக்கான் அவன் மனசு அழு என்னென்னலாம் இருக்கு உள்ள கருத்து எல்லாம் உணர்த்து என்று கூறலும் அதெல்லாம் எனக்கு புரியறபடி சொல்லு அப்படின்னா அங்கதன் பதிலே சொல்ல ஏ உடு அவன் கருத்துல உனக்கு என்னத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முற்ற ஓதியன் கேட்கிறாரு ராமர் தலைவர் என்ன சொல்றான் பாருங்க பதில் முற்ற ஓதியன் அதெல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்லு என்ன பிரயோஜனம் இப்ப வேண்டாம் உற்றுங்கிறான் பாருங்க ராமர்ட்ட முற்ற ஓதியன் உம் நீ என்ன சொன்ன நாம அதுக்கு ராமர் என்ன இலக்கோன் என்று ராவணன் என்ன பதில் சொன்னா அதுக்கு நீ என்ன பதில் சொன்ன இப்படி இதை சொல்லி பாத்தியா அதை சொன்னியா இந்த இதெல்லாம் நீ கேட்டுட்டு இருக்காத முற்ற ஓதியன் அந்த டைலாக் எல்லாம் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணாத டைம் வேஸ்ட்ப்பா முற்ற ஓதியன் மூர்க்கன் அவன் மூர்க்கன் என்ன மூர்க்கன் ஒரே வார்த்தையில பதில் சொன்னா என்ன மூர்க்கன் என்னன்னா மூர்க்கனும் முதலையும் கொண்டது விடா அது வந்து ஜெயிக்கிறோமோ தோக்கிறோமோ அதை பத்தி பிரச்சனை கிடையாது ஒண்ணு வாயில மாட்டிச்சுன்னா அந்த முதல்ல அப்படியேதான் வச்சுட்டு இருக்கோம் வருஷ கணக்குல அது உடாது அது அதே மாதிரி மூர்க்கனும் உன்னை புடிச்சிட்டாங்கன்னா மாற மாட்டாங்க மூர்க்கனும் முதலையும் கொண்டது விடா அது மாதிரி அவன் மூர்க்கன் முடித்தலை முடித்தலைன்னா அவன் தலையில அந்த முடி இருக்கின்ற வரை அந்த கிரீடம் இருக்கின்ற வரை முடித்தலை அற்ற போது அன்றி அவன் உடம்புல தலை இருக்கிற வரைக்கும் உன் பொண்டாட்டி மேல வைத்திருக்கிற ஆசையை அவன் விடான் முடித்தலை அற்ற போது அன்றி ஆசை அறான் அவன் உயிர் தலையில தலை உடம்புல தலை இருக்கின்ற வரை அவன் அவனுடைய தலையிலே உயிர் இருக்கின்ற வரை உன் உன் மனைவி மேல் வைத்திருக்கின்ற ஆசையை விடமாட்டான் ஆசை அறான் அதனால முடித்தலை அற்ற போது அன்றி ஆசையறான் உடனே நீ வந்து சண்டைக்கு வந்து தயாராக தய எழுந்திரு என்று சொல்லி இரண்டே வரியில அவன் வந்து தன்னுடைய தூதினுடைய கருத்தை சொல்லி பேசி பிரயோஜனம் இல்லை சண்டையே நமக்கு என்று சொல்லி தூதை முடிக்கின்றான் அங்கதன் நம்ம ஆறு மணிக்குள்ளார இந்த அங்கதன் தூதை முடிக்கணுங்கிறதுனால நிறைய நான் சுருக்கி விட்டேன் விருப்பம் இருப்பவர்கள் இதுல நல்ல ஆர்வம் இருப்பவர்கள் அந்த கூர்ம புராணம் படிக்கலாம் இல்லைன்னா கம்பராமாயணம் நிறைய எல்லா எல்லா ராமாயணங்களிலுமே இந்த அங்கதனுடைய தூது வந்து மிக சிறப்பாக இருக்கும் அங்க நம்ம பார்த்தோம் இல்ல அந்த நானடா என் பேர் அனுமடான்னு அதே மாதிரி அங்கதன் தூதுலயும் மிக சிறப்பான ஒரு இதுவும் இருக்கு அது இப்ப ஒரு 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 ஆஸ் ராமாயணம் எழுதிய ஆசிரியர்களும் இந்த அங்கதன் தூது மெகுவாக வெகுவாக சிலாகித்து சிறப்பாக சொல்லியிருக்காங்க இந்த கதைய ஓரளவுக்கு கம்பனுடைய கம்பனுடைய கதையை அடித்தளமாக வைத்து கொண்டு இந்த அங்கதன் அங்கதன் தூது இன்னொன்னு வருது அது இதோ இது இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் இந்த கடைசி நாள் வந்து மூலப்படை இல்ல மூலப்படை வந்த உடனே இந்த வானர கூட்டங்கள்லாம் பயந்து ஓடுகின்றது முன்னாலே பயந்து ஓடுகின்ற வானரங்கள் பின்னாலே நிற்கின்ற வானரங்கள் மேலே மேதே மேலே மோதி விழுந்து ராமன் பார்த்து கொண்டிருக்கவே அவனுடைய படை தோற்று ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது அப்ப கூட ராமன் என்ன செய்கின்றான் என்றால் இந்த அங்கதனை கூப்பிட்டு ஏன் இவர்கள் இப்படி பயந்து கொண்டு ஓடுகின்றார்கள் ராமன் இருக்கின்றான் காப்பாற்றுவான் அவர்களை ஓடாமல் நிற்க சொல் என்று மிக சிக்கலான ஒரு சண்டையின் நிகழ்ச்சியிலே அங்கும் ஒரு அங்கதனுடைய தூது வருகின்றது இப்ப நாம இருந்து என்ன சொல்லியிருப்போம்னா அப்படியே ராமன் சொன்னதே சொல்லியிருப்போம் ஏன் பய படுகின்றீர்கள் ஓடாதீர்கள் அப்படி அவன் தான் பயந்து ஓடுறாங்கல்ல பயப்படாது இப்ப பயந்து ஒன்று ஓடி கொண்டு இருக்கணும் போய் பயப்படாதுன்னு சொல்ல அவன் பயமா இருந்துருவானா ஓடாதுன்னு சொன்னா ஓடாம இருந்துருவான் அவன் தான் உசுரை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு அப்பதான் அந்த அந்த பழமொழியே அப்பதான் வருது ராமன் ஆண்டால் என்ன ராவணன் ஆண்டால் என்ன பழமொழி அப்பதான் அந்த குரங்குகள் எல்லாம் சொல்லுது அப்ப இங்க எண்ணங்களால் நிக்க முடியாது ராவணனுடைய படை அப்படி ஜெயிச்சிட்டு இருக்க அந்த மூலப்படை இந்த ராமனை தான் ஆளட்டும் இல்ல ராவணன் ஆளட்டும் எங்களை ஓடுங்கன்னு சொல்லி இந்த குரங்குகள் எல்லாம் தோற்று கொண்டிருக்கின்ற சமயத்திலே ஒரு சிறப்பான ஒரு சொற்பொழிவை செய்கின்றான் நம்முடைய அங்கதன் அதெல்லாம் அங்கதன் தூது அதாவது வேற ஒரு தூது அது எல்லாமே அதில் ஆரம்பிக்கிறது மிக சிறப்பாக இருக்கும் பயப்படாதேன்னு சொல்லலை ஓடாதேன்னு சொல்லலை ஓ அப்படி சொல்லியிருந்தால் யாருமே கேட்டிருக்க மாட்டாங்க என்ன திரும்ப சொன்னால் ஓடுங்க ஆனால் நான் சொல்கிறத கேட்டுட்டு ஓடுங்க அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறான் அந்த சொற்பொழிவு சிறப்பான ஒரு சொற்பொழிவு தூது அது 
இந்த இந்த ராமன்ட்ட வந்து இந்த இது சொல்றான்ல இந்த அவனுடைய அவனுடைய உயிர் உடம்பிலே இருக்கின்றவரை அவனுடைய தலையிலே உடம்பிலே தலை இருக்கின்றவரை அந்த ஆசை அரான் அதனால நீ வந்து உன்னுடைய உன்னுடைய மனைவி நமக்கு வேண்டும் என்றால் சண்டை போடுவதுதான் ஒரே வழி அவன் விடமாட்டி சொல்றான்ல ஒன்னு சீதையை விடு இல்ல பத்து தலையை விடுன்னு சொன்ன ஆன்சர் கிடைக்குதுப்பா அவன் சீதையை விடமாட்டான் அதனால பத்து தலையை தான் விட இருக்கின்றான் நீ சென்று சண்டையை செய் என்று என்று ஒரு வார்த்தையை சொன்னால் அல்லவா அந்த அங்கதன் அதை ராம அதை கம்பனும் ஞாபகம் வச்சிருக்கிறான் ராமனும் ஞாபகம் வச்சிருக்கிறான் எதனால அப்படின்னு சொன்ன அடிபட்டு உயிர் இறக்கின்ற நிலையிலே ராவணன் தரையிலே கிடைக்கின்றான் ஒரு உடம்புல ஒரு ஒரு இன்ச்சு இடம் இல்லாமல் அவனுடைய உடம்பு முழுக்க ராமனுடைய அம்புகள் ராவணனுடைய உடம்பிலே தைத்து கொண்டு இருக்கின்றன அதை அந்த நிகழ்ச்சி வருகின்றது அப்ப என்ன வருதுன்னா வெல் நெருக்கம் சடைமுடியான் வெறுப்பு எடுத்த திருமேனி மேலும் கீழும் எல்லிருக்கும் இடமின்றி உயிரிருக்கும் இடம் நாடி இழைத்தவாரோ ஒரு எள்ளு போட்ட உடம்புல படாத அளவுக்கு ராமனுடைய அம்புகள் எல்லாம் அவனுடைய உடம்பு பூரா ராவணனுடைய உடம்பு பூரா தச்சிருக்கான் அப்ப இவன் சொன்னால்ல அவனுடைய உயிர் இருக்கும் வரை ஆசை ராமன் சீதை மேல் வைத்திருக்கின்ற ஆசை விடாதுப்பா அவன் ஒரு மூர்க்கன்னு சொன்னால் அங்கதன் அது ஞாபகம் வருகின்றது அந்த வரி எழுதுறான் கம்பன் கல்லிருக்கும் மலர்கூந்தல் சாணகியே மனச்சிறையில் கறந்த காதல் மனச்சிறையிலே பிடிச்சு வச்சிருக்கிறான்ல முதல்ல இந்த இந்த அசோகவனத்துல சிறை வைப்பதற்கு முன்னாலேயே தன்னுடைய மனத்திலே சிறை வைத்திருந்தானே அந்த அந்த சீதை இன்னும் எங்காவது இவனுடைய மனதிலே ஒட்டி இருக்கின்றதா என்று பார்ப்பதற்காக கல்லிருக்கும் மலர்கூந்தல் சாணகிய மனச்சிறையில் கடந்த காதல் உள் இருக்கும் என கருதி இவன் சொன்னான்ல இந்த தலை இருக்கின்றவரை உயிர் இருக்கின்றவரை அந்த ஆசை போகாதுன்னு ஒரு ஒரு வாணிங் கொடுத்திருக்கான் அங்கதன் அதனால அந்த ராமனுடைய அம்பு என்ன பண்ணிச்சான் அவன் மரச்சிறையில் மறந்து மறைத்து வைத்திருந்த காதல் உள் இருக்கும் என கருதி உடல் புகுந்து தடவியதோ ஒருவன் வாலி வாலின்னு அம்பு ஒரு அம்பு போய் அங்க போய் தடவி தடவியதோ ஒருவன் வாலி அப்படி அப்படி வந்து அவ்வளவு தீர்க்க தரிசியாக அங்கதன் சீதையை விடமாட்டான் அவன் அவன் தலையைத்தான் விட அவன் விட வேண்டும் என்று சொல்லி போருக்கு ஆயத்தம் செய்கின்ற அந்த அங்கதனுடைய தூது என்பது நம் நம்ம தமிழ் இலக்கணத்திலே தூதுக்கு சொல்லப்படுகின்ற எல்லா கருத்துக்களும் இருக்கின்ற ஒரு நிகழ்ச்சி அதை சிந்தித்து நாம் இன்னும் தெளிவு பெறுவோம் என்று சொல்லி இத்துடன் அங்க அடியார் தூது என்ற வகையிலே அங்கதன் தூதை முடித்து கொண்டு அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆண்டவர்களுடைய தூதை பற்றி ஆரம்பிப்போம் என்று சொல்லி விடைபெறுகின்றேன் வணக்கம்